ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ഈ പോർഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ടൈപ്പിസ്റ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലുള്ള എക്സാംസിന് പത്ത് മാർക്കിനാണ് ഇത് ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം സാധാരണയായിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് പോർഷൻസിൽ വരുന്ന പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ കീസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്ലീനിങ് എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ റോക്കർ മെക്കാനിസം ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒഫീഷ്യൽ അബ്രിവിയേഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ സിമ്പിൾസ് എന്നിവയാണ് ഇത്രയും പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് പത്ത് മാർക്കാണ് ലഭിക്കുക ഇത് വളരെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അത്ര പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരാളുടെ പേരാണ് ഫ്രാൻസെസ്കോ റാംബസെറ്റോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മെഷീൻ അല്ല പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം തുടക്കത്തിൽ തുടക്കം ഇതുപോലെ ഒരു മെഷീൻസ് വന്ന് വന്നാണല്ലോ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ പരി എത്തിയത് അപ്പോൾ ഫ്രാൻസെസ്കോ റംബസെറ്റോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ മെഷീൻ എങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പേപ്പറിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാം ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു പതിപ്പ് വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു മെഷീനാണ് ഫ്രാൻസെസ്കോ റാംബസെറ്റോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ പേപ്പറിൽ 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 ലെറ്റേഴ്സ് ഇംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഫ്രാൻസെസ്കോ റാംബസെറ്റോ ആരാണ് ഫ്രാൻസെസ്കോ റാംബസെറ്റോ ആയാണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി അതിന് ശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാലിന് ഹെൻറി മില്ലാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ പേറ്റൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഹെൻറി മിൽ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൻറി മില്ലിൻ്റെ പേരാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ പേറ്റൻറ്റ് വാങ്ങിയത് ആരാണ് ഹെൻറി മില്ലല്ലേ അതുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഹൂ ഇൻവെൻറ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ആര ആരെയാണ് പറയേണ്ടത് ഹെൻറി മില്ലിനെയാണ് ഫ്രാൻസെസ്കോ റാംബസെറ്റോ അല്ല കാരണം അദ്ദേഹം ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതേ ഉള്ളൂ പേറ്റൻ്റ് എടുത്ത് സ്വന്തം പേരിലാക്കിയത് ആരാണ് ഹെൻറി മില്ലാണ് അതുകൊണ്ട് ഹെൻറി മില്ലാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച ആളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാലിനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് പേറ്റൻറ്റ് ഫോർ എ ടൈപ്പിംഗ് മെഷീൻ വിച്ച് ഈസ് സിമിലർ ടു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വാസ് ഗിവൻ ടു ഹെൻറി മിൽ ഇൻ ലണ്ടൻ ഇത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ പോലുള്ളതാണ് അത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ പോലെ അല്ല പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ഹെൻറി മിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് സിമിലർ ആയിട്ട് വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അഗസ്റ്റിനോ ഫെൻറ്റോണി ഡെവലപ്പ് ദ എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വിച്ച് ഇനേബിൾഡ് എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ബ്ലൈൻഡ് ടു റൈറ്റ് അതായത് ഒരു ബ്ലൈൻഡിന് ഒരു ബ്ലൈൻഡിന് പോലും എഴുതാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് അഗസ്റ്റിനോ ഫാൻറ്റോണി ആണ് അഗസ്റ്റിനോ അഗസ്റ്റിനോ ഫാൻറ്റോണി ആണ് ഇതുപോലൊരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു ബ്ലൈൻഡിന് പോലും ടൈപ്പ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലൊരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് അടുത്ത അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ടില് പെലഗ്രിനോ ചൂറി ഇൻവെൻറ്റഡ് എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആൻഡ് കാർബൺ പേപ്പർ ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ഇങ്ക് ഫോർ ഹിസ് മെഷീൻ ഹിസ് മെഷീൻ വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ടു അലോ ദ ബ്ലൈൻഡ് ടു റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ പെലഗ്രിനോ ചൂറി കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് ഉള്ള ഒരു പിതി പു
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നില് പിയറ്റ്രോ കോൺഡി ഡി സിലവെഗ്ന ഇൻവെൻ്റർ എ ന്യൂ മോഡൽ ഓഫ് ടൈപ്പ് റീറ്റർ വിച്ച് വാസ് നോൺ എസ് ടാക്കിഗ്രാഫോ ടാക്കിഗ്രാഫോ ഈ ഒരു പുതിയ മോഡൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പുതിയ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മോഡലിൻ്റെ പേരാണ് ടാക്കിഗ്രാഫോ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇതിനൊക്കെ ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടില് ചാൾസ് തെർബേഴ്സ് കാലിഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് അപ്പൊ ചാൾസ് തെർബറിന്റെ ഒരു കാലിഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ആരാണ് അപ്പൊ കാലിഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ പേര് പറയാം ചാൾസ് തെർബേഴ്സ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചില് റാസ്മസ് മാലിങ് ഹാൻസൺ ഓഫ് ഡെൻമാർക്ക് ഡെവലപ്പ് ദ മോഡൽസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ബോൾ ഇതാണ് റൈറ്റിംഗ് ബാളിന്റെ ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചറഡ് കൊമേഴ്ഷ്യലി കൊമേഴ്ഷ്യലി നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് ഈ റൈറ്റിംഗ് ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൈറ്റിംഗ് ബോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന റാസ്മസ് മാലിങ് ഹെൻസൺ ഹെൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം അയാളാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് റാസ്മസ് റാസ്മസ് മാലിങ് ഹെൻസൺ അതേവർ അതേവരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർഡ് കൊമേഴ്ഷ്യലി ഇത് എന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തത് ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടില് ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് റെമിങ്ടൺ നമ്പർ വൺ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ആയ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പഠിച്ചായിരുന്നു ഏതാണ് ഹാൻസൺ റൈറ്റിംഗ് ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യലി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് പക്ഷെ സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല ഈ ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയത് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ ടൈപ്പ് ഗ്ലൈഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പറയണം എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർഡ് കൊമേഴ്ഷ്യലി ചോദിച്ചാൽ അത് ഹാൻസൺ റൈറ്റിംഗ് ബോൾ പറയണം ഓക്കെ ഇത് ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ദ റമ്മിങ്ടൺ നമ്പർ വൺ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയപ്പെടും ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലാണ് നമ്മളെ ക്യു ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ടി വൈ കീബോർഡ് ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള കീബോർഡില്ലേ ആ ഒരു മോഡൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കീസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലുള്ളത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലാണ് ഏത് ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ്റെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലാണ് പക്ഷെ ആദ്യം ഈ ഒരു റെമിങ്ടൺ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഒന്നും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സോറി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ മാത്രമേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഒന്നും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഷിഫ്റ്റ് കീ ഇല്ലായിരുന്നു ഷിഫ്റ്റ് കീ ഇല്ല പകരം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു പേഴ്സണ് ഒരാൾക്ക് എഴുതുന്ന എഴുതുന്ന ഒരു വേഗതയില്ല അതിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അതുവരെയുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ അത്ര വേഗത്തിലൊന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പെറുക്കി പെറുക്കിയായിരിക്കും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പക്ഷെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ്
അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇവർ ഇവരുടെ അതായത് ഈ റെമി ഈ റെമിങ്ടൺ ആൻഡ് സൺസല്ലി ഈ ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാന മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റെമിങ്ടൺ നമ്പർ വൺ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡർ ആണ് പക്ഷേ ഇതിനെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കി ആ ഈ മാർക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയത് ഈ റെമിങ്ടൺ ആൻഡ് സൺസ് എന്ന കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ അത് അവർ അവരുടെ പേരിലായതുകൊണ്ട് റെമിങ്ടൺ നമ്പർ വൺ എന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ഷിഫ്റ്റ് കീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റെമിങ്ടൺ നമ്പർ ടു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഓരോന്നം ഇറക്കി എന്താണ് അപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ഷിഫ്റ്റ് കി എന്നൊന്ന് ഇതിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിലാണെങ്കിൽ അറുപത്തി എട്ടിൽ വന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ ഇല്ലായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ മാത്രമേ നമുക്കതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളായിരുന്നു ക്യോർട്ടി കീബോർഡാണ് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ആയപ്പോഴോ ഷിഫ്റ്റ് കീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഏതിൽ റെമിങ്ടൺ നമ്പർ ടു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഇതോടുകൂടി ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി കവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയപ്പെടുന്നത് പറയുന്നത് ഓക്കെ മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കീബോർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് എൻ എസ് പണ്ടാലയാണ് എൻ എസ് പണ്ടാലയാണ് മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കീബോർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതുമാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലേക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാണ് ഇന്ത്യക്കാരല്ലോ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇത് എത്തുന്നതെന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവ്ഡ് ദേവനാഗിരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിലാണ് ദേവനാഗിരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററും ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കീസ് ഓഫ് എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലുള്ള കുറച്ച് കീസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കീസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയേണ്ട ഒന്നാണ് കീബോർഡ് അല്ലേ കീബോർഡ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡും ഐഡിയൽ കീബോർഡും അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കീബോർഡാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡാണ് എല്ലാ പർപ്പസിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന കീബോർഡാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് കീ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ് നിലവിൽ വരുന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡല്ലേ ഇതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യോർട്ടി ലേ ഔട്ട് ആണ് ക്യോർട്ടി എന്ന് കീ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യു ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ടി വൈ നമ്മൾ കീബോർഡ് നോക്കുമ്പം ആദ്യത്തെ റോയിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ക്യു ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ടി യു വൈ അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പേര് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു മോഡല് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സിലാണ് ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് അപ്പം ഇവരുടെ ആ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലാണ് ക്യോർട്ടി ലേ ഔട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ ഈ ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് വന്നത് വന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സ്പീഡിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ഒരു ഉപയോഗം പിന്നെ
ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടാണ് ചോട്ടി ലേഔട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എടുത്താലും അതിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എടുത്താലും അതിൻ്റെ ലേഔട്ട് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കീബോർഡിൽ ലേഔട്ട് ഏതാണ് ഈ ചോട്ടി ലേഔട്ടാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഫിംഗേഴ്സ് റെസ്റ്റിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അത് എ എസ് ഡി എഫ് പൊസിഷനിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ സെമി കോളൻ എൽ കെ ജെ എന്ന പൊസിഷനിലുമാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എ എസ് ഡി എഫ് സെമി കോളൻ എൽ കെ ജെ എന്നീ കീസിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹോം കീസ് എന്ന പേരിലാണ് അതാണ് ഈ എൽ എ എസ് ഡി എഫിനെയും എൽ സെമി കോളൻ എൽ കെ ജെ നെയും അറിയപ്പെടുന്ന എന്ത് പേരാണ് ഹോം കീസ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ാണ് ഹോം കീസ് ഇത്രയും കീസിനെ ഹോം കീസ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ക്യാരക്ടർ കീ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ക്യാരേജ് ഒരു ഡിഗ്രി വെച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എ എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ക്യാരേജ് ഒരു ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ വിരളും ഏതൊക്കെ കീസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ റെഡ് ലെറ്റ് റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഈ നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ ഇത് ഏതൊക്കെ കീസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഈ കീബോർഡിൽ റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഈ ഒരു ഏതൊക്കെ ഫിംഗർ ഏതൊക്കെ ലെറ്റേഴ്സിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കാരണം എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ആർ എന്ന ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിംഗർ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കീന് കീക്കും അത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് ഫിംഗറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് അത് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കണം ഇത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും നമ്മൾ ഇത് അനുസരിച്ചാണല്ലോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സ്പീഡ് വരുത്തുന്നവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഏത് ഫിംഗർ ഏത് കീക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഇനി ഡെഡ് കീ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഡെഡ് കീ ഈ കീ ഈ കീ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡെഡ് കീ ഉപയോഗിക്കുമ്പം ഇംപ്രഷൻ വരും അതായത് ആ ഒരു നമ്മൾ ഏത് കീക്കാണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ആ പേപ്പറിൽ വരും പക്ഷെ ക്യാരേജ് അനങ്ങത്തില്ല ക്യാരേജ് സാധാരണ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരേജ് ഒരു ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് പക്ഷേ ഡെഡ് കീയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു തവണ ഒരു ആ കീ പ്രസ് ചെയ്താലും ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ചന്ദ്രകല ചന്ദ്രകല പ്രസ് ചെയ്താൽ ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ആ ഇമ്പ്രഷൻ പേപ്പറിൽ കിട്ടും അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇനി അടുത്തതാണ് മാസ്റ്റർ കീസ് മാസ്റ്റർ കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് മാസ്റ്റർ കീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്നും എച്ചും എന്നും എച്ചും ആണ് മാസ്റ്റർ കീസിന് എക്സാമ്പിൾ എന്നും എച്ചും ആണ് എൻ എച്ച് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി മാസ്റ്റർ കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ എച്ച് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി മാസ്റ്റർ കീസ് ഏതാണ് എൻ എച്ച് അപ്പോൾ നാഷണൽ ഹൈവേടെ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എൻ എച്ച് സിക്സ് സി സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ എൻ എച്ച് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എൻ എച്ച് ആണ് മാസ്റ്റർ കീസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഗേറ്റ് കീസ് ഗേറ്റ് കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും സെമി കോളനും ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കീസാണ് എയും സെമി കോളനും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ലിറ്റിൽ ഫിംഗറിനെ ഗേറ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എയും സെമി കോളനും ആണ് ഗേറ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് അപ്പോൾ ഗേറ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചതെന്ന് പറയും എ ആൻഡ് സെമി കോളൻ ഓക്കെ ഇനി ഹോം കീസ് ഹോം കീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ എസ് ഡി എഫ് സെമി കോളൻ എൽ കെ ജെ ആണ്
നോൺ ക്യാരക്ടർ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു ആ ഒരു കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു ഇമ്പ്രഷനും വരത്തില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യും അതാണ് നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കേസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് സ്പേസ് ബാർ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യും പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു ഇമ്പ്രഷനും പേപ്പർ വരത്തില്ല സ്പേസ് ബാർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് സ്പേസ് ബാർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടേഴ്സിനോ വേർഡ്സിനോ ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്യാരക്ടർ ഇത് സ്പേസ് ബാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിംഗർ ഏതാണ് റൈറ്റ് തമ്പ് ഫിംഗർ ആണ് അതായത് വലത് കയ്യിൽ തള്ള വരളാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് ബാറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീ ഈ സ്പേസ് ബാർ കീബോർഡിൽ എവിടെയായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കീബോർഡിൻ്റെ ബോട്ടം പാർട്ടിലായിട്ടാണ് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടാണ് സ്പേസ് ബാർ കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പേസ് ബാർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ട്ലി ഡോഗ് ബ്ലോക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കീ ആണ് സ്പേസ് ബാർ ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ റോ റോക്കർ മെക്കാനിസം പഠിക്കുമ്പോൾ പഠി പഠിക്കും റോക്കർ മെക്കാനിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉള്ള ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡോഗ് ബ്ലോക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കീ ആണ് സ്പേസ് ബാർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പേസ് ബാറിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ക്യാരക്ടർ കീ പോലെ തന്നെയാണ് എന്താ ഒരു ഡിഗ്രി ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇത് മൂവ് ചെയ്യും ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യും പേപ്പറിൽ ഇമ്പ്രഷൻ ഒന്നും വരത്തില്ല ക്യാരക്ടർ കീ ആണെങ്കിൽ ഇമ്പ്രഷൻ വരും ക്യാരേജ് ഒൺ ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യും പക്ഷേ നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇമ്പ്രഷൻ വരില്ല പക്ഷേ ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തതാണ് ഷിഫ്റ്റ് കീ ഷിഫ്റ്റ് കീ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീ ആണ് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കീബോർഡിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കീബോർഡ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ ആണോ ഈ അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് വേണ്ടിയത് അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ടീയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ടീ കണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുമ്പം ആ സെൻറ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഷിഫ്റ്റ് കീ ഉപയോഗിക്കാം ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കിട്ടും അപ്പോൾ അപ്പർ കേസ് ലെറ്റർ എപ്പോഴൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് കീ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഷിഫ്റ്റ് ലോക്കാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഷിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സെഗ്മെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റവും സെഗ്മെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റവും അടുത്തത് ക്യാരേജ് ഷിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റവും ക്യാരേജ് ഷിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റവും സെഗ്മെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റവും അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഷിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഉള്ളത് ഷിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോറി ഷിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം അല്ല ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പർ കേസ് ലെറ്റർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഷിഫ്റ്റ് ക്യാപ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്യാപ് ലെറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്യാപ് ലെറ്റർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് കീയും ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഷിഫ്റ്റ് കീ ആണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല അത് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൊത്തം എന്താ എന്തിലായിരിക്കും അപ്പർ കേസ് ലെറ്ററിലായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് മാർജിനൽ മാർജിനൽ റിലീസ് നമ്മൾ മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പഠിച്ചായിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് റൈറ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് എന്നിവ പഠിച്ചു അപ്പം
എന്താ പറയുന്നത് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് മാർജിൻ വെച്ച് ആ എസ് ടി വരെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എ ആറും കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർജിനൽ റിലീസർ കീ പ്രസ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ലൈനിൽ എ ആറും കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴി പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ റിലീസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ സൈഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് മാർജിൻ ഇത് റൈറ്റ് മാർജിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇനി ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും എപ്പോഴാണ് ചിലപ്പം ഒരു മാർജിനിൽ എന്തെങ്കിലും നോട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം മാർജിൻ റിലീസർ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫിന് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ഒരു ഒരു മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അവിടെ വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നെന്നോ രണ്ടെന്നോ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് മാർജിനൽ അവിടെ മാർജിനൽ റിലീസ് ഇറക്കി പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാർജിന് അപ്പുറത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് മാർജിനൽ നോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് നമ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് മാർജിനൽ റിലീസ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം ഇനി അടുത്തത് കീ റിലീസറാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എന്ത് പറ്റുന്നത് കീ കയറി ജാം ആവുന്നത് കീസ് എല്ലാം കൂടി ജാമായി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ കീ റിലീസർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ജാമായിട്ടുള്ളത് അത് നേരെ പഴയ പൊസിഷനിൽ വന്ന് വരും തിരിച്ച് വരും അതിനാണ് കീ റിലീസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ അത് തട്ടി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിലുള്ള അഴുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറ്റിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു കീ റിലീസർ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ തട്ടിയാൽ എന്താണ് അതിലെ കൈ നമ്മൾ അതിലഴുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കീ റിലീസർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ തട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ജാമായി കിടക്കുന്ന കീസൊക്കെ പഴയ പൊസിഷനിലങ്ങ് വരും അതാണ് കീ റിലീസർ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം ഇനി അടുത്തതാണ് റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്താണ് റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതിന് ബൈക്രോം ഡിവൈസ് ലെവർ ലിവർ എന്നും റിബൺ സ്വിച്ച് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് എവിടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കീബോർഡിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കീബോർഡ് നമ്മുടെ റിബണിൻ്റെ അപ്പ് ആൻഡ് മൂ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ കീ കീബോർഡിൻ്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂ കീബോർഡിൻ്റെ സോറി റിബണിൻ്റെ റിബണിൻ്റെ പല ടൈപ്പ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കൂ ഇനി അപ്പോൾ ഈ കീബോ റിബണിൻ്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാറ്റിയിടുമ്പോൾ നമുക്ക് മഷിയുടെ കളറൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങിൻ്റെ കളറൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ പതിയണ്ട അതിൻ്റെ മഷി വരണ്ട എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഏറ്റവും ലോയിലിട്ടാൽ നമുക്കത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ അതൊക്കെയാണ് ഈ റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം അപ്പം എന്താണ് ഇതിന് ബൈക്രോം ഡിവേ ഡിവേഴ്സ് ലിവർ എന്നും റിബൺ സ്വിച്ച് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കീബോർഡിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണിത് ഈ ലൊക്കേറ്റ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്താണ് ടാബ്ലേറ്റർ കീ ടാബ്ലറ്റർ കീ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ടാബ്ലറ്റർ കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാരഗ്രാഫ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ ടൈപ്പ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും ആ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് സ്പേസ് മാറിയായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്തത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അടുത്ത ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഈ പാരഗ്രാഫിന് ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് സ്പേസ് നമുക്ക് സ്പേസ് ബാർ കൊണ്ട് തട്ടി തട്ടി കൊടുക്കാതെ ടാബ് ഒരു തവണ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും എന്താ വരും ആ ഒരു സ്പേസ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ട
ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ബ്രിങ് ദ കാരേജ് ടു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ഓൺ ദ പേപ്പർ പേപ്പറിൽ ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷനിൽ കാരേജ് വന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഒരു ടാബ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ വന്ന് കാരേജ് നിൽക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ടാബ്ലെറ്റർ കീ കൊണ്ടുള്ള യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ടാ ഈ ടാബ്ലെറ്ററിന് മൂന്ന് പാർട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടാബ്ലെറ്റർ ബാർ അത് നമ്മൾ ടാബ് ടാബ് കീ അടുത്തത് ടാബ്ലെറ്റർ സെറ്റ് കീ നമ്മൾ അത് ഓരോ പൊസിഷനായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കീയാണ് ടാബ്ലെറ്റർ സെറ്റ് കീ ഇനി നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ടാബ് ടാബ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റാം അതാണ് ടാബ്ലെറ്റർ റിലീസ് കീ അപ്പോൾ ടാബ്ലെറ്ററിൻ്റെ മൂ ടാബ്ലെറ്റർ കീയുടെ മൂന്ന് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടാബ്ലെറ്റർ ബാർ ടാബ്ലെറ്റർ സെറ്റ് കീ ടാബ്ലെറ്റർ റിലീസ് കീ ഇനി അടുത്തതാണ് ബാക്ക് സ്പേസർ ബാക്ക് സ്പേസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നോൺ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർലെസ് കീ ആണ് ബാക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്താൽ ഉള്ള ക്യാരക്ടറും വരൂ ഇല്ല എന്നാൽ ഈ ബാക്ക് സ്പേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഒന്നോ രണ്ടോ ഡിഗ്രി നമുക്ക് ക്യാരേജിനെ മൂവ് ബാക്കിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയും അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യും ഒന്നോ രണ്ടോ ഡിഗ്രി ക്യാരക്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡിഗ്രി ക്യാരേജ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അതാണ് ബാക്ക് സ്പേസിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇനി അടുത്ത ടച്ച് റെഗുലേറ്റർ ആണ് ടച്ച് റെഗുലേറ്ററിനെ ടച്ച് റെഗുലേറ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമ്മുടെ ടച്ചിനനുസരിച്ച് ആ കീസിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ടച്ച് റെഗുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ടച്ച് കൺട്രോൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ കീസ് ടു അവർ ടച്ച് നമ്മളെ ടച്ചിനനുസരിച്ച് കീസിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ടച്ച് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് റെഗുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് ആറ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ഹയർ നമ്പറിലോട്ട് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാലിലോ അഞ്ചിലോ ആറിലോ ഒക്കെ വയ്ക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ഹെവി ടച്ച് ആയിരിക്കണം ആ കീസിൽ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രഷർ കൊടുത്ത് ടച്ച് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഒന്നിലോ രണ്ടിലോ അങ്ങനെ കുറച്ചാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് എങ്കിൽ ടച്ച് റെഗുലേറ്റർ കുറച്ചാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ടച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അത്രയും പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കീസ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ടച്ച് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം ഇനി ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് പറയണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കീസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇതിന് മുൻപ് കീസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു വേറൊരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് പോയി കാണണം ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഡ്രമ്മിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഡ്രം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഡ്രം കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ക്യാരേജിന് മൂ നീങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു പവർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഡ്രം ആണ് ആ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഡ്രം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് അപ്പം ഈ ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഡ്രമ്മിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ്
അത് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഡ്രമ്മിലാണ് ഈ ഒരു ടെൻഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്യാരേജ് റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെയിൻ സ്പ്രിങ് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ഇത് ഇതിനൊരു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നും കൂടിയ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ കൂടിയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം ജെർക്കി മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ക്യാരേജ് എന്തായാലും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ജെർക്ക് ചെയ്തായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ടെൻഷൻ കുറവാണെങ്കിലോ ഇതിന് ഒരു 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 ടെൻഷനും ഇല്ല മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിന് ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല ടെൻഷൻ കുറവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അവിടെ സ്ലഗ്ഗിഷ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആ എന്താണ് എങ്ങനെ തെന്നിയങ്ങ് ഒരു തെന്നിയങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കണക്കാണ് നമ്മളൊരു ഒരു ക്യാരക്ടർ എൻ്റർ ചെയ്താൽ അതങ്ങനെ ഒരു തെന്നിയങ്ങ് പോകും ആ ഒരു ക്യാരേജ് അങ്ങ് തെന്നി നീങ്ങും അതാണ് സ്ലഗ്ഗിഷ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ലോ ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ലോ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്ലഗ്ഗിഷ് മൂവ്മെൻറ്റും ഹൈ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ജെർക്കി മൂവ്മെൻ്റും ആണ് ഇത് മുൻപ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി വെച്ചോ ഇനി മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതലായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരേജ് നേരെ ചോദ്യം വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ കൂടിയ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ലെറ്ററിന് മുകളിലായിട്ട് വേറൊരു ലെറ്റർ പതിയും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കീ എന്നൊരു വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചോ മെയിൻ സ്പ്രിങ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇ വന്ന് വീഴുന്നത് ഇക്ക് മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും വൈയും വന്ന് വീഴുന്നത് ഇപ്പം മൂന്ന് വേഡ് മൂന്ന് ലെറ്ററും മൂന്ന് ലെറ്ററും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വീഴും അതിനെയാണ് ഓവർലാപ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ പൈലിങ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓവർലാപ്പിങ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൈലിങ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷനെ കൂടാതെ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിലുള്ള മറ്റ് രണ്ട് ടെൻഷനുകളാണ് കീ ടെൻഷനും ടച്ച് റെഗുലേറ്റർ ടെൻഷനും ഏതൊക്കെയാണ് കീ ടെൻഷനും ടച്ച് റെഗുലേറ്റർ ടെൻഷനും അപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റിൽ എത്ര തരത്തിലുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ട് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ കീ ടെൻഷൻ ടച്ച് റെഗുലേറ്റർ ടെൻഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുക മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ കീ ടെൻഷൻ ടച്ച് റെഗുലേറ്റർ ടെൻഷൻ ടച്ച് റെഗുലേറ്റർ ടെൻഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് റേറ്റ് അല്ലെ റിബണെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് റിബൺ നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാം റിബൺ മാ റിബൺ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ടൈപ്പ് റേറ്റ് അല്ലേ ടൈപ്പ് റേറ്റ് അല്ലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിബൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡ് റിബണും കോപ്പിയിങ് റിബണും ഏതൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡ് റിബണും കോപ്പിയിങ് റിബണും നമ്മൾ സാധാരണ പരി സാധാരണ ടൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് അത് റെക്കോർഡ് റബ്ബൺ ആണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ പർപ്പസ് എന്താണ് ഓർഡിനറി പർപ്പസ് അല്ലെ ഓർഡിനറി ടൈപ്പിങ് പർപ്പസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ റെക്കോർഡ് റിബൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ കോപ്പിയിങ് റിബൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ അത് പേര് പോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കോപ്പിയിങ് റിബൺ എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ റെക്കോർഡ് റിബൺ ഓർഡിനറി ടൈപ്പിങ് പർപ്പസിനും കോപ്പിയിങ് പർപ്പൺ കോപ്പിയിങ് റിബൺ കോപ്പിയിങ് പർപ്പസിനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് റിബൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈക്രോം റിബൺ എന്ന് അറിയപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കളർ റിബൺ എന്നും അറിയപ്പെടും അതായത് ഒരു റിബണിൽ തന്നെ രണ്ട് കളർ കാണും രണ്ട് കളർ സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു റിബണിൽ ഒരു കളറിലെ കാണത്തുള്ളൂ കറുത്ത റിബൺ ആണെങ്കിൽ കറുപ്പ് നീല റിബൺ ആണെങ്കിൽ നീല അങ്ങനെ ഒരേ കളറിൽ ഒരു കളറിലെ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു റിബണിൽ തന്നെ രണ്ട് കളർ വരുന്ന റിബൺ ഉണ്ട് ഒരു റിബണിൽ തന്നെ രണ്ട് കളർ വരുന്ന റിബൺ ഉണ്ട് അതാണ് ബൈക്രോം റിബൺ എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു റിബണിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് യാഡും വീതി എന്ന് പറയ
ഇനി അടുത്ത റിബൺ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് റിബൺ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് റിബൺ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് റിബൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിബൺ കിടന്ന് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടൊന്നും മൂവ് ചെയ്യത്തില്ലേ അതാണ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഈ റിബൺ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും മാത്രമല്ല നീളത്തിന് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് റിബൺ ഉള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പേപ്പറിൽ കിട്ടാൻ കാരണം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ റിബൺ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിബൺ മൂവി റിബൺ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കാണാൻ കഴിയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ റിബണിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റിബ് റിബൺ ഇപ്പോൾ ഒരു റബ് റിബൺ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റിബൺ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൂമെൻറ്റിൽ റിബണിൻ്റെ എൻഡിലെത്തുമല്ലോ ആ എൻഡിലെത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് തിരിച്ച് കറങ്ങും ഈ റിബൺ വീണ്ടും തിരിച്ച് കറങ്ങും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിനെയാണ് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ എന്താണ് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് റിബണിൻ്റെ എൻഡിലെത്തുമ്പം ഈ ഇതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീണ്ടും കറങ്ങും അതിനാ അതിനെയാണ് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡ്രോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ കോഡിന് പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡ്രോ ബാൻഡ് ഡ്രോ സ്ട്രാപ്പ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ സ്ട്രാപ്പ് ക്യാരേജ് സ്ട്രാപ്പ് എന്നീ പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡ്രോ ബാൻഡ് ഡ്രോ കോഡ് ഡ്രോ സ്ട്രാപ്പ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ സ്ട്രാപ്പ് ക്യാരേജ് സ്ട്രാപ്പ് എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ ഡ്രോ കോഡ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെ ക്യാരേജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്രോ കോഡാണ് അതായത് ഇതിപ്പോൾ മെയിൻ സ്പ്രിങ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഇതിപ്പോൾ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ആണെന്ന് വെച്ചോ ഇത് ക്യാരേജ് ഈ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയും ക്യാരേജിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്രോ കോഡ് ആണ് ഈ ഡ്രോ കോഡാണ് ഏതിനെയും ഈ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയും മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയും ക്യാരേജ് സ്റ്റഡിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്രോ കോഡ് ക്യാരേജ് ഈ ഡ്രോ കോഡ് ക്യാരേജിനെ എങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പുൾ ചെയ്യും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പുൾ ചെയ്യും ാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പുൾ ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ കാരണം മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ കാരണം ക്യാരേജിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പുൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഈ ഡ്രോ കോഡാണ് അതായത് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനുള്ള ടെൻഷൻ കാരണം ക്യാരേജിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പുൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്രോ കോഡിലൂടെയാണ് ഇനി സപ്പോസ് ഈ ഒരു മെയിൻ സ്പ്രിങ് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയും ക്യാരേജിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രോ കോഡ് കട്ടായി പോവുകയാണെന്ന് വെച്ചോ ഇതങ്ങ് പകുതി വെച്ച് കട്ടായി പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും പിന്നെ ക്യാരേജ് അനങ്ങത്തില്ല ഇത് തമ്മിലുള്ള ഈ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ കാരണമല്ലേ ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രോ കോഡ് കട്ടായ എന്ത് പറ്റും ഇതിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോ കോഡല്ലേ ഇത് കട്ടായ എന്ത് പറ്റും പിന്നെ ക്യാരേജ് അനങ്ങത്തില്ല ആണ് ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ക്യാരേജ് വിൽ നോട്ട് മൂവ് മൂവ് ഇഫ് ദ ഡ്രോ കോഡ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രം ദ ക്യാരേജ് ഈ ക്യാരേജ് ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ക്യാരേജ് നമ്മളുടെ ക്യാരേജിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക്യാരേജ് ടെൻഷൻ ഈ ക്യാരേജ് ടെൻഷൻ എന്താണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് ക്യാരേജ് ടെൻഷനും മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷനും എന്താണ് ഈക്വലാണ് കാരണം ക്യാരേജിലോ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷനുള്ള മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിലുള്ള ടെൻഷൻ ആണല്ലോ ക്യാരേജ് ടെൻഷനോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ക്യാരേജ് ടെൻഷനും മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷനും തുല
ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം വന്ന് ഈ നമ്മുടെ ഈ ടൈപ്പ് ബാർ എല്ലാം വന്ന് വീഴുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആണ് എല്ലാ വേർഡ്സ് ആ ഒരു ലെറ്റേഴ്സ് വന്ന് പതിക്കുന്നത് ആ ടൈപ്പ് ഫൈസസ് വന്ന് പതിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബി എന്നൊരു ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ബി വന്ന് പതിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ സി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഇതെല്ലാം വന്ന് പതിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പോയിൻറ്റിനെയാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടൈപ്പ് ഗെയ്ഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ കോമൺ സെൻറ്റർ പ്രിൻറ്റിങ് പോയിൻറ്റ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ടൈപ്പ് ഗെയ്ഡ് വേറെ ഏത് പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു കോമൺ സെൻറ്റർ പ്രിൻറ്റിങ് പോയിൻറ്റ് കാരണം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പോയിൻറ്റും വന്ന് പതിക്കുന്ന കോമൺ സെൻറ്റർ അല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഗെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ സെൻറ്റർ പ്രിൻറ്റിങ് പോയിൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വിച്ച് അലോസ് വൺ ടൈപ്പ് ബാർ ടു സ്ട്രൈക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ വെൽ ടൈപ്പിങ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടൈപ്പ് ബാർ മാത്രം ടൈപ്പ് സിലിണ്ടറിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ഇനി ഈ ഭാഗം വൃത്തിയാക്കാൻ ഈ ടൈപ്പ് ഗെയ്ഡൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഏത് ഉപയോഗിച്ചാണ് കാമിയോസ് ലെതർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഗെയ്ഡ് വൃത്തിയാക്കുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് കാമിയോസ് ലെതർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ടൈപ്പ് ഗെയ്ഡ് വൃത്തിയാക്കുന്നത് അതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചോണേ ഏത് ലെതർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്ലീൻ ചെയ്ത ടൈപ്പ് ഗെയ്ഡ് കാമിയോസ് ലെതർ അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ഹെഡ് ഇനി അടുത്തതാണ് ടൈപ്പ് ഹെഡ് ടൈപ്പ് ഹെഡ് പല പല ടൈപ്പ് ഹെഡ് ഉണ്ട് പല എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ഹെഡിന് അതാണ് പൈക്ക എലൈറ്റ് ഇറ്റാലിക്സ് പിൻ പോയിന്റ് ഗോതിക് എന്നിവയൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ഹെഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നോക്കി വെക്കണം കാരണം ഓഡ് വൺ ഔട്ടിലൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണം പൈക്ക എലൈറ്റ് ഇറ്റാലിക്സ് പിൻ പോയിന്റ് ഗോതിക് എന്നിവയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൈക്കയും എലൈറ്റുമാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഹെഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പൈക്കയും എലൈറ്റുമാണ് പൈക്കയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ചിൽ പത്ത് ലെറ്റേഴ്സോളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഇഞ്ചിൽ പത്ത് ലെറ്റേഴ്സോളം പൈക്കയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നാൽ എലൈറ്റിലാണെങ്കിലോ എലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചല്ല ഒരു ഇഞ്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സിലോളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സോളം ഒരു ഇഞ്ചിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പൈക്കയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചിൽ പത്ത് ലെറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എലൈറ്റിൽ ഒരു ഇഞ്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സോളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നാൽ അതേസമയം റോമനിലാണെങ്കിൽ ഒൻപത് ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഒരു ഇഞ്ചിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഇഞ്ച് സ്പേസിൽ ഒൻപത് ലെറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഇത് മൂന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കണം പൈക്കയിൽ പൈക്കയിൽ ഒരു ഇഞ്ചിൽ പത്ത് ലെറ്റേഴ്സ് ആണെന്നും എലൈറ്റിൽ പന്ത്രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഇഞ്ചിൽ നിന്നും റോമനിൽ ഒൻപത് ലെറ്റേഴ്സും ആണെന്നുള്ളത് നോക്കി വെച്ചേക്കണം ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ലേ ഈ സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ബാർ കുഷ്യൻ ഇതെന്തിന് സഹായിക്കും ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യ ടൈപ്പ് റൈറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ടൈപ്പ് ബാർ കുഷ്യൻ ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ബാസ്കറ്റിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ടോപ്പ് കാണും അതായത് ഒരു 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 ഇരുമ്പിൻ്റെ ഇരുമ്പോ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു 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 ബോക്സ് പോലെ ബോക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താണ് ഒരു ഒരു പാ പാളി പോലെ ഒരു പാർട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ബാസ്കറ്റിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലേറ്റ് എന്താണ് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് അല്ല നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിന് കവർ ചെയ്തൊരു ഒരു പാർട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ എടുത്ത് മാറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതാണ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇതോടുകൂടി കീസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇതിനെന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ
അതിൻ്റെ മേക്ക് നമ്പറും കേസസ് നമ്പറും വെച്ചാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ തരും അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ അതിൽ എഴുതാൻ പറയും നമ്മൾ തന്നേക്കുന്ന പേപ്പറിൽ എഴുതാൻ പറയും ആ നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ കേസസ് നമ്പറും മേക്ക് നമ്പറും എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ മേക്ക് നമ്പറും കേസസ് നമ്പറും അപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ മേക്ക് നമ്പറും കേസസ് നമ്പറും ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീസിന് അതായത് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കമ്പനീസിൻ്റെ പേര് നോക്കി വയ്ക്കണം കാരണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് അറിയാം ഇത് ഓട് വൺ ഔട്ടിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീസ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ ഈ റെമൻറ്റർ ആൻഡ് സൺസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചൊരു കമ്പനിയാണ് ഈ റെമൻറ്റൺ ആൻഡ് സൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പീരിയൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് ഒലിവർ ആഡ്ലർ ആൻഡ് ഒളിമ്പിയ വർക്കി അണ്ടർവുഡ് റോയൽ ഐ ബി എം ഒലിവെറ്റി എന്നിവയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീസിൻ്റെ കുറച്ച് പേരുകൾ ഇനി അടുത്തത് കണ്ടന്റിലേക്ക് കിടക്കാം പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ കാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്ന പോർഷനാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ കാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരേജിനെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മളത് വെച്ച് അത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നമുക്കതിനെ അനക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഏത് എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ കാരേജിന് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ലിവർ ഉണ്ട് ഈ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലിവർ അല്ലേ ഈ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ലിവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെയാണ് കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ കാരേജ് റിട്ടേൺ കീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാരേജിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിട്ടേൺ ദ കാരേജ് ടു ദ റൈറ്റ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ലൈൻ ഇത് കാരേജിൻ്റെ റൈറ്റിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു പുതിയ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പേപ്പറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അങ്ങ് അറ്റ എത്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ലൈനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം കണ്ട മേറ്റർ അടിച്ച് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാരേജിന് റൈറ്റിലോട്ട് നീക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് പുതിയ ലൈൻ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിട്ടേണിങ് ദ കാരേജ് ടു ദ റൈറ്റ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ലൈൻ ഒരു പുതിയ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ നമുക്ക് കാരേജിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കും നീക്കാമെന്ന് അപ്പം ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കുമ്പോൾ ഈ കാരേജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാരേജ് റാക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പിനിയോൺ വീൽ എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഒരു താഴെയായിട്ട് ഈ പിനിയോൺ വീലിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാരേജ് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കാരേജ് റാക്ക് ട്രാവൽസ് ഓൺ ദ പിനിയോൺ വീൽ ഇത് പല പരീക്ഷയ്ക്കും ജോഷി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരേജ് റാക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഏതിലൂടെയാണ് പിനിയോൺ വീലിലൂടെയാണ് ഈ കാരേജ് റാക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാരേജ് കാരേജ് നമ്മൾ ഓരോ മാറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കീസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് കാരേജ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നതെന്നും ഏതൊക്കെ കീ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്പേസ് ബാർ ക്യാരക്ടർ കീ ടാബുലേറ്റർ ബാർ കാരേജ് റിലീസ് ലിവർ ഇത് ഇവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ കീസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കാരേജ് റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെയാണ് സ്പേസ് ബാർ ക്യാരക്ടർ കീ ടാബുലേറ്റർ ബാർ കാരേജ് റിലീസ് ലിവർ ഏതൊക്കെയാണ് സ്പേസ് ബാർ
ക്യാരേജ് പല സൈസിൽ പല സൈസിലുള്ള ക്യാരേജ് അവൈലബിൾ ആണ് പ്രധാനമായും ആറ് സൈസിലുള്ള ക്യാരേജ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം പല എക്സാമിനും ഇതിൻ്റെ സൈസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫുൾ സ്കാപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രീഫിൻ്റെയും പോളിസിയുടെയൊക്കെ സൈസ് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൈസ് പഠിച്ചു വെക്കണം ഫുൾ സ്കാപ്പിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി മുതൽ നൂറ് ഡിഗ്രി വരെയാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ചെറുത് ക്യാരേജിൻ്റെ ക്യാരേജിൻ്റെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസ് ഫുൾ സ്കാപ്പിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഫുൾ സ്കാപ്പ് എത്ര എത്ര ഡിഗ്രി മുതലാണ് ഈ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി വരെയാണ് ഫുൾ സ്കാപ്പിൻ്റെത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നൂറ്റി പത്ത് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെയാണ് നൂറ്റി പത്ത് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബ്രീഫ് ബ്രീഫിൻ്റെത് നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വരെയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വരെയാണ് ബ്രീഫിൻ്റെ സൈസ് ഇനി പോളിസി പോളിസി സൈസ് പോളിസി സൈസിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപതാണ് നൂറ്റി എൺപതാണ് പോളിസി സൈസ് അതുപോലെ തന്നെ മാനിഫെസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റ് സൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് മാനിഫെസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഏറ്റവും സൈസ് കൂടിയതാണ് എക്സ് മാനിഫെസ്റ്റ് സൈസ് ഇത് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് എക്സ് മാനിഫെസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് ഇനി ഇതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടാണ് സിലിണ്ടർ 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 എന്താണ് ഈ സിലിണ്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സിലിണ്ടർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് റബ്ബർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ റബ്ബറിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാർഡ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ റബ്ബർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് പേപ്പർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ സമയത്ത് ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലില്ലേ സിലിണ്ടർ അതാണ് ഈ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് റബ്ബർ കൊണ്ടാണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അത് എന്ത് ഷേപ്പായിരിക്കും റൗണ്ട് ഷേപ്പായിരിക്കും ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പേപ്പറിനെ ആ അതിനുള്ളിലേക്ക് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പ എളുപ്പമാണ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ സിലിണ്ടർ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ ഒരു ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ മാത്രമേ പേപ്പറിൽ ഒരു സമയം വരത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ എന്നൊരു ലെറ്റർ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ അത് എ എന്ന ലെറ്റർ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ എ ആ എ എന്ന ആ ടൈ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഫേസ് തന്നെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എയും ക്യാപ്പ് ലെറ്റർ എയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ഏതാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ലെറ്റർ മാത്രമേ ആ സമയത്ത് ഒരു ലെറ്റർ മാത്രമേ അതിൽ വരത്തുള്ളൂ അതിന് കാരണം എന്താണ് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് കാരണം അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണുള്ളത് ഇത് എന്തിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്രോ പ്രോപ്പറായിട്ട് പേപ്പറിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനും ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ മാത്രം പേപ്പറിൽ വരാനും ഇതിന് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റിനെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സോറി സിലിണ്ടറിനെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്ലേറ്റൺ പ്ലേറ്റൺ എന്നും സിലിണ്ടറിനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും രണ്ട് നോബ് ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് പേപ്പറിനെ തിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി രണ്ട് രണ്ട് റൗണ്ട് സാധനങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഇരിപ്പുണ്ട് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് ഇത് ഇതിനറിയപ്പെടുന്ന എന്ത് പേരിലാണ് പ്ലേറ്റൻ നോബ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ നോബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്താണ് പ്ലേറ്റൻ നോബ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ നോബ് കാരണം സിലിണ്ടറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ ഈ നോബ് ഈ രണ്ട് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് തന്നെ എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിലിണ്ടർ നോബ് എന്ന് സിലിണ്ടറിനെ മറ്റൊരു പേരിൽ എന്ത് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പ്ലേറ്റൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പ്ലേറ്റൻ നോബ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ റബ്ബർ പാർട്ടിലൊന്നും നമ്മൾ ഓയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ടീച്ചർമാരൊക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഓയിൽ ഒഴുകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരൊരിക്കലും റബ്ബർ പാർട്സിൽ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ ഓയിൽ ഓയിൽ ഈ റബ്ബർ പാർട്സിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ
ഇതിൽ സിലിണ്ടറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് ഇറഗുലർ ലൈൻ സ്പേസിങ് ഇറഗുലർ ലൈൻ സ്പേസിങ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഇനി സിലിണ്ടേഴ്സ് സിലിണ്ടേഴ്സിന് തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ എന്നും മീഡിയം സിലിണ്ടർ എന്നും സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ എന്നും ഉണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്ങിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒന്നിൻ്റെ ഒരുപാട് കോപ്പീസ് എടുക്കണം ഒരു കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് കോപ്പീസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ് കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ ഇതിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ് സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഫോർ ടേക്കിംഗ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് ഒരുപാട് കോപ്പീസ് എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും ഇനി മീഡിയം സിലിണ്ടർ മീഡിയം സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ടൈപ്പിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോഴോ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് സിലിണ്ടറാണ് മീഡിയം സിലിണ്ടറാണ് അപ്പോൾ മീഡിയം സിലിണ്ടർ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓർഡിനറി ടൈപ്പിങ്ങിനും ഓഫീസിലെയും ഓഫീസിലെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മീഡിയം സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റേഴ്സ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റേഴ്സിനുള്ളിൽ ഇമ്പ്രഷൻ റോളറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ പേര് പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആണ് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സിലിണ്ടർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പം എന്താണ് സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റേഴ്സിലാണ് ഏതാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റേഴ്സിൽ ഇമ്പ്രഷൻ റോളറായിട്ടാണ് സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടാണ് പേപ്പർ ബെയിൽ പേപ്പർ ബെയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പം ഒരു പേപ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നെന്ന് വെച്ചു നമ്മളത് ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സാധനം പിടിച്ച് ഇടും പേപ്പർ പറന്നു പോകാതിരിക്കാനും വേണ്ടി ഒരു 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 നീണ്ടൊരു കമ്പി പോലെ ഒരു സാധനം പിടിച്ച് വെക്കത്തില്ലേ ഇതിനെയാണ് പേപ്പർ ബെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പർ ബെയിൽ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എബോ ദ സിലിണ്ടർ അല്ലേ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിന് മുകളിലല്ലേ ഈ പേപ്പർ ബെയിൽ ഉള്ളത് ആ സാധനം പിടിച്ചാലേ നമ്മൾ പേപ്പറിന് മുകളിലായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സിലിണ്ടറിന് മുകളിലായിട്ടാണ് പേപ്പർ പേപ്പർ ബെയിൽ ഉള്ളത് പേപ്പർ ബെയിൽ ഹെൽപ്സ് ടു ടൈപ്പ് ടു ദ വെരി ബോട്ടം ഓഫ് ദ പേപ്പർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹോൾസ് ദ പേപ്പർ അറൗണ്ട് ദ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും പേപ്പറിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടം പാർട്ടിൽ വരെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ പേപ്പർ ബെയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സാധ്യമാണ് കാരണം ഈ പേപ്പർ ബെയിൽ സിലിണ്ടറിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഈ പേപ്പറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേപ്പറിൻ്റെ ബോട്ടൺ പാർട്ട് എത്തിയാൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ് ഈ പേപ്പർ ബെയിൽ രണ്ട് റോളേഴ്സ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് റോളേഴ്സ് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് റോളേഴ്സ് ആ ഇതെന്തിന് സഹായിക്കും നമ്മൾ അതിന് അകത്ത് ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനകത്ത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന പേപ്പർ കാറ്റടിച്ച് പറന്ന് പോകാതിരിക്കാനൊക്കെ ഈ റോളേഴ്സ് സഹായിക്കും ആ പേപ്പറിന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും അതാണ് പേപ്പർ ബെയിലിൻ്റെ പേപ്പർ ബെയിൽ രണ്ട് റോളേഴ്സ് റോളേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ പേപ്പർ ഫ്രം ഫ്ലട്ടറിങ് ഇൻ എയർ കാറ്റത്ത് ഈ പേപ്പർ പറക്കുന്നതിന് പറക്കുന്നതിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും ഈ പേപ്പർ ബെയിലുള്ള രണ്ട് റോളേഴ്സ് ഇനി അടുത്തത് ബെല്ലാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആ റൈറ്റ് സൈഡ് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ല് കേൾക്കും എന്താണ് എന്താണ് ആ ബെല്ലിൻ്റെ സൗണ്ട് കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സൗണ്ട് വരുന്നത്
തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ബെല്ല് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ബെല്ലില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉള്ള അവസ്ഥയോ നമ്മൾ വെറുതെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും അങ്ങ് അറ്റം വരെ പോകും ചിലപ്പം നമ്മൾ ചില ഇതിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചങ്ങ് നിൽക്കും ആ റൈറ്റ് മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് തന്നെ നിൽക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവിടെ ഒരു ഒരു ലെറ്റർ ഒന്ന് മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും വാല വീണ്ടും അടിക്കുന്ന ലെറ്റർ വന്ന് വന്ന് ഇരിക്കും അടുത്ത ലൈനിലോട്ട് കണ്ട് തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ബെല്ല് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു വാർണിംഗ് സൈനാണ് എന്താണ് റൈറ്റ് മാർജിൻ എത്താറായി റൈറ്റ് സൈഡ് മാർജിൻ എത്താറായി അപ്പോൾ അപ്രോച്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊരു വാർണിംഗ് സൈനാണ് എത്ര സ്പേസിന് മുൻപാണ് ബെല്ല് അടിക്കുന്നത് റൈറ്റ് മാർജിൻ എത്തുന്നതിന് എത്ര സ്പേസ് മുൻപാണ് ബെല്ല് അടിക്കുന്നത് അഞ്ച് സ്പേസ് മുൻപാണ് ഈ ബെല്ല് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ക്യാരേജിനെ പറ്റി ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് ക്യാരേജ് ക്യാരേജ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ലിവർ ഇതിനെയാണ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലയൻ സ്പേസ് ലിവർ ഇതെന്തിനാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ക്യാരേജിനെ അടുത്ത ലൈനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ആ ക്യാരേജ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ഈ ഒരു ഇത് എവിടെയാണ് ക്യാരേജിൻ്റെ ഏത് സൈഡിലാണ് കാണുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കാണുന്നത് ക്യാരേജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ലയൻ സ്പേസ് ലിവർ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് തമ്പ് വീൽസ് തമ്പ് വീൽസ് നമ്മൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പോർഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് റൗണ്ട് സാ സാധനങ്ങളിരിപ്പുണ്ട് സിലിണ്ടറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് തമ്പ് വീൽസ് പ്ലേറ്റൻ നോ പ്ലേറ്റൻ നോപ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്ലേറ്റൻ നോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ നോപ്സ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെയാണ് തമ്പ് വീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തിന് സഹായിക്കും സിലിണ്ടറിൽ പേപ്പറിനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും ഒരു സിലിണ്ടറിലേക്ക് സിലിണ്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ പേപ്പർ ടൈപ്പ് റൈറ്റിൽ പേപ്പർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സിലിണ്ടറിലല്ലേ ഈ സിലിണ്ടറിൽ പേപ്പറിനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ തമ്പ് വീൽസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ തമ്പ് വീൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സിലിണ്ടറിനെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കും തിരിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അപ്പം ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഇടയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്തോ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ലയൻ സ്പേസ് ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ലയൻ സ്പേസ് ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ എന്തോ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചതല്ലേ ആ എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ആ ഒരു റോഡ് പൊട്ടിപ്പോയെന്ന് വെച്ചോ എന്തിനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിയെന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമില്ല തമ്പ് വീൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേപ്പറിൻ്റെ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ലൈനിലെത്തും നമുക്ക് പിന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ക്യാ ഇഫ് ദ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ഓർ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ഈസ് ഫയൽ ഈസ് ബ്രോക്കൺ വയൽ ടൈപ്പിംഗ് ദ പേപ്പർ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ബൈ യൂസിങ് ദ തമ്പ് വീൽ തമ്പ് വീൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് എത്തിക്കാം കാരണം നമുക്കതിനെ തിരിക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ ഒരു ക്യാരേജിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് രണ്ട് തമ്പ് വീലുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റിൽ എത്ര തമ്പ് വീലുണ്ട് രണ്ട് തമ്പ് വീലുകളുണ്ട് ക്യാരേജിൻ്റെ ഒരു ക്യാരേജിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാരേജ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് തമ്പ് വീലുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ പാർട്സുകളുണ്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്
അപ്പോൾ വേരിയബിൾ ലാൻഡ് സ്പേസറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തെന്ന് പറയാം ഫ്രാക്ഷണൽ സ്പേസർ ഇതിൽ മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സിംഗിൾ സിംഗിൾ സ്പേസ് ഡബിൾ സ്പേസ് ട്രിപ്പിൾ സ്പേസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പൊസിഷനുണ്ട് ലാൻഡ് സ്പേസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ മൂന്ന് പൊസിഷൻസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിംഗിൾ ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്പേസ് ഇട്ടാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചു അപ്പം ആ ലൈനിൻ്റെ എല്ലാ ലൈൻസിൻ്റെയും ലൈൻസിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിംഗിൾ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഡബിൾ സ്പേസിലിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈൻ തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അവ ആ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് ഏത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഏതൊക്കെയാണ് സിംഗിൾ ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ ഇത് നോക്കി വെച്ചാൽ ഇത് മുമ്പ് ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് വിളിക്കുക ഇനി അടുത്തത് സിലിണ്ടർ റാച്ചഡ് വീലാണ് സിലിണ്ടർ റാച്ചഡ് വീലിന് ലയൻ സ്പേസ് റാച്ചഡ് വീൽ എന്ന് പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് ലയൻ സ്പേസ് റാച്ചഡ് വീൽ സിലിണ്ടർ റാച്ചഡ് വീലിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലയൻ സ്പേസ് റാച്ചഡ് വീൽ ഈ ലയൻ സ്പേസ് റാച്ചഡ് വീലിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലാണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഒരു സിലിണ്ടർ നോക്കി ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വീലാണ് ഇത് എങ്ങനത്തെ വീലാണ് ടൂത്തഡ് വീലാണ് പല്ലുകളോട് കൂടിയുള്ളൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വീ ഒരു വീലാണ് ടൂത്തഡ് വീലാണ് ഈ സിലിണ്ടർ റാച്ചഡ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂത്തഡ് വീലാണ് ഇത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ലയൻ സ്പേസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു ലയൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്പേസ് ഡബിൾ സ്പേസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പം ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്നത് ഈ വീലാണ് ഈ പാർട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് അതായത് സിംഗിൾ സ്പേസ് ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് ലയൻ സ്പേസ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതൊന്ന് ഇത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു ടൂത്തഡ് വീലിന് ഇങ്ങനെ പല്ലുകളോട് കൂടിയുള്ള ടൂ വീലിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തേയ്മാനമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒടിവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ എന്ത് പറ്റും പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ലാൻഡ് സ്പേസിങ്ങനുള്ള വീലല്ലേ ഇപ്പം ഈ ലാൻഡ് സ്പേസിനെ സഹായിക്കുന്ന വീലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ ഇറഗുലർ ലാൻഡ് സ്പേസ് ഇനി ഉണ്ടാകും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്പേസിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലാൻഡ് സ്പേസിങ്ങിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം പറ്റിയ ഈ ഒരു റാച്ചഡ് വീല് ഒടിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തേയ്മാനം സംഭവിച്ച് പോവുകയോ ചെയ്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൈൻ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ലൈൻ ഇവിടെ അടുത്ത ലൈൻ അവിടെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഒരു കറക്റ്റ് സ്പേസ് ഇല്ലാണ്ട് ലൈൻ സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ റാച്ചഡ് വീലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലയൻ സ്പേസ് റാച്ചഡ് വീലിന് എന്തെങ്കിലും തേയ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ വോൺ ഔട്ട് സംഭവിച്ചാൽ അതിന് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് ഇറഗുലർ ലയൻ സ്പേസിങ്ങിന് കാരണമാകും ഇറഗുലർ ലയൻ സ്പേസിങ്ങിന് കാരണമാകും ഇനി അടുത്ത കാർഡ് ഹോളർ കാർഡ് ഹോൾഡർ കാർഡ് ഹോൾഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിനെയാണ് കാർഡ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ റൂളിങ്ങിന് അതായത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നിന്ന് ആ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്യാണ്ട് ആ പേപ്പർ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ലൈനൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കാർഡ് ഹോൾഡർ അതിൽ രണ്ടൊരു ഹോൾ പോലെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് പെൻസിൽ വെച്ച് നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് വെർട്ടിക്കൽ റൂളിങ്ങിന് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നു ഏത് കാർഡ് ഹോൾഡർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കാർഡുകളും എൻവലപ്പുകളും ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ റൂളിങ്ങിനും കാർഡ് ഹോൾഡർ എന്തിനൊക്കെയാണ്
ബെൽറ്റെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഹുക്ക് ഉണ്ട് ലയൺ സ്പേസ് പോളിലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഹുക്ക് ഉണ്ട് അതാണ് ലയൺ സ്പേസ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ലയൺ സ്പേസ് ലിവർ ലയൺ സ്പേസ് ലിവർ എന്നാണ് ഇതൊരു ചെറിയ ഹുക്ക് പോലെയുള്ളതാണ് ഇത് ലയൺ സ്പേസ് പോളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡിറ്റൻറ് റോളർ എന്താണ് ഡിറ്റൻറ് റോളർ ഡിറ്റൻറ് റോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റീൽ റോളറാണ് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റീൽ ഷേ സ്റ്റീലിലുള്ള റോളറാണ് ഇത് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ ഇത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടൂത്തിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടൂത്തുമായി പ്രസ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഡിറ്റൻറ് റോളർ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും നാശം സംഭവിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് തേയ്മാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തെങ്കിലും ഒടിഞ്ഞോ പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് ഇറെഗുലർ ലയൻ സ്പേസിംഗ് ആണ് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായ ഇറെഗുലർ ലയൻ സ്പേസിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലയൻ സ്പേസിംഗ് എന്തെങ്കിലും പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴേ ആലോചിച്ചോണം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാരണമായിരിക്കും എന്ന് കാരണം ഇറെഗുലർ ലയൻ സ്പേസിംഗിന് റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു സാധനത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫലമായി വരുന്നത് ഇറെഗുലർ ലയൻ സ്പേസിംഗ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റൻ റോളറിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ എന്തെങ്കിലും ഓണോട്ടോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് ഇറെഗുലർ ലയൻ സ്പേസിംഗ് ആണ് അടുത്തതാണ് ഡിറ്റൻ റിലീസ് ഡിറ്റൻ റിലീസ് ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ലയൻ സ്പേസ് ഡിസ് എൻഗേജിങ് ലിവർ ലയൻ സ്പേസ് ഡിസ് എൻഗേജിങ് ലിവർ ഓക്കെ ഇത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഡിറ്റൻ റിലീസ് ലിവർ ഡിറ്റൻ റോളർ അല്ല ഡിറ്റൻ റിലീസ് ലിവർ ഇത് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് കാരേജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കാരേജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സിലിണ്ടറിനും ലെഫ്റ്റ് തമ്പ് വീലിനും സിലിണ്ടറിനും ലെഫ്റ്റ് തമ്പ് വീലിനും ഇടയ്ക്ക് കാരേജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം അത് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം സിലിണ്ടറിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് തമ്പ് വീലിനും ഇടയ്ക്ക് കാരേജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഡിറ്റൻ റിലീസ് ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ലയൻ സ്പേസ് ഡിസ് എൻഗേജിങ് ലിവർ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു ഇത് നിക്കൽ പാർട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് 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 നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിക്കൽ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ലെതർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലെ ഓരോ പാർട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഓരോ സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു നിക്കൽ പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഡിറ്റൻ റിലീസ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിക്കൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ലെതർ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാരേജിൻ്റെ ഇരു ഭാഗങ്ങളായിട്ടും രണ്ട് ഡിറ്റൻ റിലീസ് ലിവേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇത് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു വെച്ചാൽ അപ്പം എന്തിനാണ് ഈ ഡിറ്റൻ റിലീസ് ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ലയൻ സ്പേസ് ഡിസ് എൻഗേജിങ് ലിവർ എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാറ്റർ എന്തെങ്കിലും മാത്തമെറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഫോർമുലയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ശരിയാവത്തില്ല അപ്പം എന്താണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഡിറ്റൻ റിലീസ് ലിവർ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മാത്തമെറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾസും കെമിക്കൽ ഫോർമുലയും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ഡിറ്റൻ റിലീസ് ലിവർ ഇത് ഇതൊരു പ്രീവി ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി വെച്ചേക്കണം ഡിറ്റൻ റിലീസ് ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ലയൻ സ്പേസ് ഡിസ് എൻഗേജിങ് ലിവർ എന്തിന് സഹായിക്കും മാത്തമെറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾസോ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയോ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഫീഡ് റോളേഴ്സ് ഫീഡ് റോളേഴ്സ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് റബ്ബറോ അല്ലെങ്കിൽ കോർക്ക് കൊണ്ടോ ആണ് ഫീഡ് റോളേഴ്സ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ റബ്ബർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോർക്ക് ആയിരിക്കാം ഇതിലേതെങ്കിലും കൊണ്ടാണ് ഫീഡ് റോളേഴ്സ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ഫീഡ് റോളേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സിലിണ്ടറിന് താഴെയായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് റബ്ബർ കൊണ്ടോ കോർക്ക് കൊണ്ടോ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഫീഡ് റോളേഴ്സ് സിലിണ്ടറിന് താഴെയായിട്ടാണ്
ഫീഡ് റോൾ സ്പ്രിൻസും എ ഫീഡ് റോൾ റിലീസ് ലിവറും ഫീഡ് റോൾ സ്പ്രിൻസും ഫീഡ് റോൾ റിലീസ് ലിവറുമാണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഈ ഫീഡ് റോൾ റിലീസ് ലിവർ ഇതെവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫീഡ് റോൾ റിലീസ് ലിവർ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ടറിനും റൈറ്റ് തമ്പ് വീലിനും ഇടയ്ക്കാണ് സിലിണ്ടറിനും ഇതിപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ആണെന്ന് വെച്ചോ സിലിണ്ടർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു ഈ സിലിണ്ടറിനും നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള തമ്പ് വീലിനും ഇടയിൽ ഇടയ്ക്കാണ് ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു ഫീഡ് റോൾ ഫീഡ് റോൾ റിലീസ് ലിവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ രണ്ട് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പാണുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ക്യാരേജിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ക്യാരേജിൻ്റെ ആ ഒരു മുകൾ പാർട്ടിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം നമ്മൾ പിടിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അത് പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാം ഇതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും മാർജ് മാർജിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതിന് നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ സാധാരണ ലെഫ്റ്റ് മാർജിനും റൈറ്റ് മാർജിനും എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേ പർപ്പസാണ് ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് എന്ത് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അത് മാത്രമല്ല ക്യാരേജിൻ്റെ റൈറ്റിലോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പാണ് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാരേജിൻ്റെ റൈറ്റിലോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് റൈറ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് റൈറ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് എന്തിന് സഹായിക്കും റൈറ്റ് മാർജിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അത് മാത്രമല്ല ക്യാരേജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പാണ് അപ്പം ഇത് എന്താണ് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് ക്യാരേജിൻ്റെ റൈറ്റിലോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് ക്യാരേജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ബെല്ല് പഠിക്കാൻ നേരത്ത് പഠിച്ചായിരുന്നു റൈറ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് മാർജിൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബെൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഒരു റൈറ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് കാരണമാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ റിങ്ങിങ് ഓഫ് ബെൽ നടക്കുന്നത് ഇനി ദ മാർജിൻ സ്റ്റോപ്സ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ മാർജിനൽ റാക്ക് ഈ ഒരു മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്ന മാർജിനൽ റാക്കിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്യാരേജിന് മുകളിലായിട്ടൊരു മാർജിനൽ റാക്ക് ഉണ്ട് അതിലാണ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു റൈറ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പും ലെഫ്റ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പും ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്ന മാർജിനൽ റാക്കിലാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഇനി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ സ്കെയിൽസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ പലയിടത്തായിട്ട് സ്കെയിൽ പോലെ നമ്പർ കൊടുത്തേക്കുന്ന കാണാം അപ്പം ആ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ സ്കെയിൽസ് ആണ് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഉള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന് ലയൻ ഫൈൻഡർ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അലൈൻമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ എന്താണ് ലയൻ ഫൈൻഡർ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അലൈൻമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ എന്തിനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പേപ്പർ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി ആ അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലയൻ ഫൈൻഡർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്കെയിലാണ് ക്യാരേജ് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പേപ്പർ ബെയിൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും ക്യാരേജ് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ബെയിൽ സ്കെയിൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പഠിക്കുന്ന പോർഷനിൽ പഠിച്ചപ്പം പേപ്പർ ബെയിൽ എന്നൊരു സംഭവം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് പേപ്പർ ബെയിൽ അപ്പോൾ ആ ബെയിലിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു റോഡിൽ എന്താണ് ഓരോ നമ്പേഴ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ അതാണ് പേപ്പർ ബെയിൽ സ്കെയിൽ അതിലെ സ്കെയിലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പർ ബെയിൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത മാർജിനൽ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ടേബിൾ സ്കെയിൽ നമ്മൾ മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഒരു സ്കെയിലുണ്ട് മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഒരു നമ്പേഴ്സൊക്കെ എഴുതിയ ഒര
പേപ്പർ ഷെൽഫ് എന്നും എന്താണ് പേപ്പർ ഷെൽഫ് എന്നും പറയും പേപ്പർ റസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് എന്നും പറയും പേപ്പർ ഷെൽഫ് എന്നും പറയും എന്നത് പേപ്പർ റസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് എന്നും പറയും ഈ പേപ്പർ ടേബിളിന് ഇതെന്ന് ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേപ്പർ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ പേപ്പർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ബാക്കി പേപ്പർ കിടക്കത്തില്ലേ ആ പേപ്പർ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ആ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് പേപ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പക്ഷേ പേപ്പർ സോറി പേപ്പർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ആ പേപ്പർ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പാർട്ടിനെയാണ് പേപ്പർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പർ ടേബിൾ എന്ത് സഹ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നമ്മൾ പലയിടങ്ങളിൽ ഓ പലയിടങ്ങളിൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഒരു സുഖമായിട്ടുള്ള പ്രവ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ മെഷീൻസിലും നമ്മൾ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന പോർഷൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ നമ്മൾ അതിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്ന പേപ്പറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് പേപ്പർ ടേബിൾ മനസ്സിലായോ പേപ്പർ ടേബിൾ എന്തിന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ഓയിൽ പാർട്സിൽ നിന്നും പേപ്പറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേബിളാണ് പേപ്പർ ടേബിൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പോർഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി രണ്ട് പാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇതോടുകൂടി പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമേ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ നാല് കമ്പോണൻസ് ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സെഗ്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഗേറ്റ്സ് ടൈപ്പ് ബാർ കുഷ്യൻ ടൈപ്പ് ബാർ ടൈപ്പ് ഗേറ്റ്സ് ടൈപ്പ് ബാർ ടൈപ്പ് ബാർ കുഷ്യനൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നൊരു എന്നൊരു എന്നതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ പോയിൻറ്റ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഇതിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടൻസ് ഒക്കെ ഏതാണ് ടൈപ്പ് ബാർ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ബാർ കുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏതാണ് സെഗ്മെൻറ്റ് നാല് നാല് പാർട്ടുകളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് സെഗ്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് സെഗ്മെൻറ്റ് കാണുന്നത് കാണുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി സർക്കുലർ ഷെയ്പ്പിലാണ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെമി സർക്കുലർ ഷെയ്പ്പിലാണ് സെഗ്മെൻറ്റ് കാണുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് സെമി സർക്കുലർ ഷെയ്പ്പ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടും വൃത്തിയാക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം ഓയിലിൽ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കുന്നത് പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏതാണ് പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഓയിൽ വരാനേ പാടില്ല അപ്പം ഇനി അടുത്തതാണ് ടൈപ്പ് ഗേഡ് ടൈപ്പ് ഗേഡ് ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് 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 തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് ടൈപ്പ് ഗേഡ് കാണപ്പെടുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ടാണ് ടൈപ്പ് ഗേഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ സെൻറ്റർ പ്രിൻറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം എല്ലാ ടൈപ്പ് ബാറും വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനൊരു പാർട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ കാണത്തില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ബാറും തമ്മിൽ വന്ന് തമ്മിൽ
നോയിസ് ഓഫ് ദ ടൈപ്പ്റേറ്റർ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള നോയിസിനെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുക അതാണ് ടൈബ ടൈബ് ബാർ കുഷിൻ്റെ ചുമതല ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ബാർ ടൈപ്പ് ബാർ എന്താണ് ടൈപ്പ് ബാർ ഇതിൽ ഈ ടൈപ്പ് ബാറിലാണ് ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു നീണ്ട റോഡ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്താണ് എന്ത് അച്ഛെന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയാം ഇതിന് അതിലാണ് എ ബി സി ഡി എന്നൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരച്ചിൽ ചിലപ്പോൾ ഏയുടെ ഏയുടെ ആണെന്ന് ഏയുടെ ടൈപ്പ് ആർ ആണെങ്കിൽ എ സ്മോൾ ലെറ്റർ എയും ക്യാപ്പിൾ ലെറ്റർ എയും ബീൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ബിയും ക്യാപ്പിൾ ലെറ്റർ ബിയും കാണും അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോ ലെറ്ററിനും കാണത്തില്ലേ ഇതിനെയാണ് ടൈപ്പ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ബാറിലാണ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ബാറും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ടൈപ്പ് ബാസ്കറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ബാസ്കറ്റിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സെഗ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ബാർ ടൈപ്പ് ഗെയ്ഡ് ടൈപ്പ് ബാർ കുഷ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സെഗ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ബാർ ടൈപ്പ് ബാർ കുഷ്യൻ ടൈപ്പ് ഗെയ്ഡ് എന്നിവയാണ് ടൈപ്പ് ബാസ്കറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് റിബൺ കാരിയർ റിബൺ കാരിയർ പേര് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ റിബൺ നമ്മുടെ ടൈപ്പ്റൈറ്റുകൾ റിബൺ ഉള്ള പാർ ആ ഒരു ഭാഗമില്ല അതാണ് റിബൺ കാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് റിബൺ കാരിയറിന് മറ്റൊരു പേരാണ് റിബൺ വൈബ്രേറ്റർ പാർട്സ് ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്റിൻ്റെ പാർട്സ് പറയേണ്ടത് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നത് ഇത് പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് റിബൺ കാരിയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു റിബൺ ഇട്ടേക്കുന്ന പോർഷനാണ് റിബൺ കാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ലോങ് ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ് എന്താണ് ലോങ് ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബേവൽ ഗിയറും രണ്ട് റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റും ആണ് ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിനെയും രണ്ട് റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുള്ളത് ഒരു ബേവൽ ഗിയർ ഉള്ളത് രണ്ട് രണ്ട് റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബേവൽ ഗിയർ ഉണ്ട് ഇത് ഇത് ഇത്രയും കൂടെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലുമായിട്ട് രണ്ട് ബേവൽ ഗെയർസ് ഗെയർസ് ആണുള്ളത് ദേർ ആർ ടു ബേവൽ ഗെയർസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് അതായത് ഈ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലുമായിട്ട് രണ്ട് ബേവൽ ഗെയർസ് ആണ് ബേവൽ ഗിയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ഈ റി മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് റിബൺ റിവേഴ്സ് കീ ആണ് ഏതാണ് റിബൺ റിവേഴ്സ് കീ ആണ് ഈ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ് ഈ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റും സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റും നമ്മൾ ഒരു ഒരു അടുത്ത ഒരു ബന്ധമാണുള്ളത് എന്താണ് ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ മറ്റേതും കൂടെ എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ടൈപ്പ് റേറ്റ് അല്ല രണ്ട് സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ് ആണുള്ളത് എത്ര സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ടൈപ്പ് റേറ്ററിൽ എത്ര ബേവൽ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ എത്ര ബേവൽ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേവൽ ഗിയർ ബേവൽ ഗിയർ എന്ന് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞു എന്താണ് ബേവൽ ഗിയർ ബേവൽ ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ ലോവർ എൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗിയറാണ് ബേവൽ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ് ഈ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലോവർ എൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗിയർ ആണ് ബേവൽ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ രണ്ട് ബേവൽ ഗിയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ആയിട്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതേസമയം ടൈപ്പ് റേറ്റിൽ എത്ര സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും രണ്ടാണ് ഇനി ദ റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ഈ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഓടിച്ച മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് റിബൺ സ്പൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ റിബൺ സ്പൂൾ കറങ്ങുന്ന
ഗിയറല്ലേ ഈ ബേവൽ ബേവൽ ഗിയേഴ്സിലൂടെയാണ് ബേവൽ ഗിയേഴ്സിലൂടെയാണ് റിബണിലേക്ക് ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിബണിലേക്കും റൊട്ടേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ടു ദ റിബൺ ഫ്രം ദ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ത്രൂ ദ ബേവൽ ഗിയർ റിബണിലേക്ക് ഈ ഒരു റിബൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഈ റിബൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ബേവൽ ഗിയറിലൂടെ റിബണിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ റിബൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബേവൽ ഗിയേഴ്സ് ഓൺ ദ റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ് റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിലുള്ള ബേവൽ ഗിയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബേവൽ ഗിയർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് റിബണിൻ്റെ ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ റിബണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കാൻ കാരണം ആരാണ് ഈ റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിലെ ബേവൽ ഗിയേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കാൻ കാരണം അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി ഈ പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ശരി എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് ഈ ടൈപ്പ് റീറ്ററിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ തന്നെ പാർട്സ് കീസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇതെല്ലാം പോർഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വന്ന ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ എങ്ങനെ വൃത്തിയോട് സൂക്ഷിക്കണം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിവയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലീനിങ് എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യണം അത് ഡെയിലി അത് ദവ അത് ദിവസം തോറും ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തിയാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഓയിൽ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഓരോരോ പാർട്സും നല്ല നല്ലതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് ഓയിൽ ചെയ്യേണ്ട ഇതും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ മന്ത്രി ഓയിൽ ചെയ്യണം മാസം തോറും അതിനെ ഓയിൽ ചെയ്യണം അത് മാത്രമല്ല ടൈപ്പ് ഫേസസും ടൈപ്പ് ഹെഡ്സും ടൈപ്പ് ഫേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഹെഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുമ്പം ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതായത് ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ ഡസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും അഴി അതുപോലെ തന്നെ അഴുക്കുകളൊക്കെ കയറി ഇരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ടൈപ്പ് ഫേസസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ടൈപ്പ് ഹെഡ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വൃത്തിയായി വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു വൃത്തിക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ആ ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും വൃത്തിക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പം ആർ എന്നൊരു ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ആറിൻ്റെ ആ ഒരു റൗണ്ട് റൗണ്ടിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അഴുക്കൊക്കെ കയറി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വൃത്തിയില്ലാത്ത രീതിക്കായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പ്രോപ്പർ ആറായിട്ടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് ഫേസസും ടൈപ്പ് ഹെഡ്സും രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുമ്പം ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്ലി ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മെഷീൻ മാസം തോറും എന്ത് ചെയ്യണം ഓയിൽ ചെയ്യണം ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെയിലി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ സാധനമാണ് ഷാർപ്പ് പിൻ ഷാർപ്പ് പിൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പിൻ എന്ത് അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി പിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൂർത്ത മുനമ്പുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പിന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിലെ സ്ലോട്ട്സിനകത്തുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം എടുത്ത് കൊടുക്കണം പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ഫേസസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്
അതുപോലെ തന്നെ വയർ ബ്രഷ് വയർ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്നർ പാർട്സിനെയാണ് അപ്പം ഇന്നർ പാർട്സിനെയും ഔട്ടർ പാർട്ടിനെയും ഉപയോഗി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പാർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബ്രഷാണ് അപ്പം ലോങ് ഹാൻഡഡ് ബ്രഷ് ആണെങ്കിൽ അത് ഔട്ടർ പാർട്ടും വയർ ബ്രഷ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇന്നർ പാർട്ടുമാണ് വയർ ബ്രഷ് ആണെങ്കിൽ ഇന്നർ പാർട്ടും ലോങ് ഹാൻഡഡ് ബ്രഷ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ടർ പാർട്ടുമാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഹാർഡ് ബ്രഷ് ഹാർഡ് ബ്രഷിനെ മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടും ടൈപ്പ് ക്ലീനിങ് ബ്രഷ് എന്താണ് ടൈപ്പ് ക്ലീനിങ് ബ്രഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹാൻഡ് ബ്രഷ് ഹാർഡ് ബ്രഷ് ആണ് ഇത് പെട്രോളിൽ ഈ ഹാർഡ് ബ്രഷിനെ പെട്രോളിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്താണ് ഈ ടൈപ്പ് ഫേസസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഏതാണ് പെട്രോൾ പെട്രോളിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്താണ് ഈ ബ്രഷിനെ പെട്രോളിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടൈപ്പ് ഫേസസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ബ്രഷാണ് ഹാർഡ് ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ടൈപ്പ് ക്ലീനിങ് ബ്രഷ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബ്രഷ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോങ് ഹാൻഡിൽഡ് ബ്രഷ് വയർ ബ്രഷ് ഹാർഡ് ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ക്ലീനിങ് ബ്രഷ് ലോങ് ഹാൻഡിൽഡ് ബ്രഷ് ഔട്ടർ പാർട്സിനെയും വയർ ബ്രഷ് ഇന്നർ പാർട്സിനെയും ഹാർഡ് ബ്രഷ് ടൈപ്പ് ഫേസസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ് അത് മാത്രമല്ല ടൈപ്പ് ഫേസസ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് പെട്രോളില് ഹാർഡ് ബ്രഷിനെ മുക്കിയിട്ടാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഫേസസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ക്യാമിയോസ് ലെതർ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്യാമിയോസ് ലെതറിന്റെ കാര്യം പലയിടത്തായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാമിയോസ് ലെതർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ നിക്കൽ പാർട്സിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ് ക്യാമിയോസ് ലെതർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നിക്കൽ പാർട്സിൽ നിക്കൽ പാർട്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് ക്യാമിയോസ് ലെതർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഓയിൽ ക്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് മന്ത്ലി ഓയിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഓയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിൽ ക്യാൻ ആണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓയിൽ ക്യാൻ ആണ് ഈ ഓയിൽ ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഔട്ടർ പാർട്സിനെ ഓയിൽ ചെയ്യാനാണ് ഓയിൽ ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെ എവിടെ ക്ലീൻ എവിടെ ഓയിൽ ചെയ്യാനാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഔട്ടർ പാർട്സിന് പുറമെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഓയിൽ ചെയ്യാനാണ് ഓയിൽ ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടച്ച് ഓയിലർ ഉണ്ട് ടച്ച് ഓയിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇന്റീരിയർ പാർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ലൂസ് ഡോഗ് റിജിഡ് ഡോഗ് പിനിയോൺ വീല് എസ്കേപ്മെന്റ് വീല് റിബൺ ഗിയേഴ്സ് എന്നിവയാണ് ഈ ഇവയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ടച്ച് ഓയിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൂസ് ഡോഗ് റിജിഡ് ഡോഗ് പിനിയോൺ വീല് എസ്കേപ്മെന്റ് വീല് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ റോക്കർ മെക്കാനിസം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ലൂസ് ഡോഗും റിജിഡ് ഡോഗ് പിന്നിയോൺ വീല് എസ്കേപ്മെന്റ് വീല് എന്നിവ പഠിക്കുന്നത് ഇത് ഇതൊക്കെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്സിൽ വരുന്ന തിങ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടച്ച് ഓയിൽ ആണ് അപ്പൊ ഓയിൽ ക്യാൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓയിൽ ക്യാൻ ഔട്ടർ പാർട്സ് ഇതിൽ രണ്ടു ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കാം ഓയിൽ ക്യാൻ ഓയിൽ ക്യാൻ ഔട്ടർ പാർട്സ് ഓക്കെ ഓയിൽ ക്യാൻ ഔട്ടർ പാർട്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ് ടച്ച് ഓയിലർ ആണെങ്കിൽ ടച്ച് ഓയിലർ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്ടാണ് ടച്ച് ഓയിലർ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്ടാണ് ടച്ച് ഓയിലർ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്സിനാണ് ഇനി പെട്രോളും ഓയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ പെട്രോളും സ്പിരിറ്റും ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ പാർട്ടാണെന്ന് നോക്കാം പെട്രോളും സ്പിരിറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലുള്ള റബ്ബർ പാർട്ട് പറത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അതായത് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഫീഡ് റോൾസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് റബ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ കോർക്ക് ഒക്കെ വെച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഫീഡ് റോൾസ് ഫീഡ് റോൾസ് റബ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ കോർക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടർ അത് റബ്ബർ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി അത് മാത്രമല്ല ടൈപ്പ് സെഗ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ഫേസസ് ഇതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെട്രോളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് നോൺ ക്ലോഗിംഗ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഓയിൽ ഷുഡ് ബി യൂസ് ടു ഓയിൽ ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നമുക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഓയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ
എക്സാം ഹാളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മിഷൻ ആ ഒരു സ്കൂളിൽ എക്സാം നടക്കുന്ന സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അവർ അവർ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പം പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ഇനിയുള്ളത് പറയുന്നത് സ്പേസ് ബാർ മസ്റ്റ് ബി ടൈഡ് ടു ദ ഫ്രെയിം അതായത് നമ്മൾ ആ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ താഴത്തെ ആ ഫ്രെയിമുമായിട്ട് ആ സ്പേസ് ബാറിനെ പിടിച്ച് കെട്ടി വെക്കണം ടൈ ചെയ്ത് വെക്കണം അത് അത് ഒന്നാമത്തെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ക്യാരേജ് ഷുഡ് ബി ബ്രോട്ട് ടു ദ സെൻ്റർ ക്യാരേജിനെ ക്യാരേജ് ക്യാരേജിനെ പിടിച്ച് മദ്യത്തൊക്കെ വെക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നതാണൊക്കെ സൈഡിലോട്ടൊന്നും ക്യാരേജ് വെച്ചിട്ട് പൊക്കൂട ക്യാരേജിനെ മദ്യത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം സെൻ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിങ് ടു മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്സ് ടു സെൻ്റർ ആ രണ്ട് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പിനെയും കൊണ്ട് റൈറ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പും ലെഫ്റ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പും ഇല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആ ഒരു മെഷീൻ്റെ സെൻ്റർ ആ ഒരു സെൻ്റർ പൊസിഷനിൽ വെക്കണം അങ്ങനെ സെൻ്റർ പൊസിഷനിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഈ ക്യാരേജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അധികം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ഷുഡ് ബി പ്രസ്ഡ് ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ എന്താണ് ഒരു ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മെഷീന് നല്ലൊരു തുണി ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ കവർ ഉപയോഗിച്ചോ കവർ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുമ്പം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയ്ക്കുള്ള പൊടിയും അഴുക്കൊന്നും പറ്റാണ്ട് ഈ മെഷീനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ളതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമല്ല സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ കീസിനെ കുറിച്ച് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പാർട്സ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പാർട്സ് മൂന്ന് ക്ലാസ്സായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പാർട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ റോക്കർ മെക്കാനിസം എന്നുള്ള പാർട്ടിൽ തന്നെ ഡോഗ് ബ്ലോക്കും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് വരികയാണ് അതായത് റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു രണ്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ മൂവ്മെൻസും ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും ആ പാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷനും പറഞ്ഞാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇനി ക്ലാസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയേണ്ടതാണ് കാരണം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പാർട്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മൂവ്മെൻസും ആ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഒഫീഷ്യൽ അബ്രിവിയേഷൻസും സിമ്പിൾസും മാത്രമേ ക്ലാസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് കിടക്കാം റോക്കർ മെക്കാനിസം റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിന് നാല് പാർട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് ലൂസ് ഡോഗ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് റിജിഡ് ഡോഗ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ലൂസ് ഡോഗ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് റിജിഡ് ഡോഗ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടുകളും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് അതായത് ഡോഗ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ലൂസ് ഡോഗും റിജിഡ് ഡോഗും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലൂസ് ഡോഗും റിജിഡ് ഡോഗും ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഡോഗ് ബ്ലോക്കിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് റോക്കർ എന്നുള്ളത് റോക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്
എസ്കേപ്മെൻറ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് റേറ്ററിൻ്റെ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലിന് താഴെ കാണുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് എന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോഗ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് അതായത് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ മോ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു പോർഷനുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലാണ് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ആ പോർഷനകത്താണ് ലൂസ് ഡോഗും റിജിഡ് ഡോഗും കാണപ്പെടുന്നത് ഡോഗ് ബ്ലോക്കിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഡോഗ് ബ്ലോക്കിനെ പറയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് റോക്കർ രണ്ട് ഡോഗ്സാണ് ഒരു ഡോഗ് ബ്ലോക്കിലുള്ളത് അതാണ് ലൂസ് ഡോഗും റിജിഡ് ഡോഗും റിജിഡ് ഡോഗ് എന്നത് പേര് പോലെ തന്നെ അത് റിജിഡ് ആണ് സ്റ്റേഷണറി ആണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചലനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അത് സ്റ്റേഷണറി ആയിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഡോഗ് ബ്ലോക്കിനുള്ളിൽ കാണും ഇനി അടുത്ത ലൂസ് ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മെറ്റൽ പീസാണ് ഈ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ഈ ഡോഗ് ബ്ലോക്കിനകത്താണ് ലൂസ് ഡോഗും റിജിഡ് ഡോഗും ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ലൂസ് ഡോഗ് ഈ എസ്കേബൻ്റ് വീലിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കും അത് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് മെഷീൻ റെസ്റ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ മെഷീൻ റെസ്റ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലൂസ് ഡോഗ് ഈ റിജിഡ് ഡോ ഈ ലൂസ് ഡോഗ് എസ്കേബൻ വീലുമായിട്ട് ഒരു ഹോൾഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇത് ഇതൊരു മൂവബിൾ ഡോഗ് കൂടിയാണ് ഈ ലൂസ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂവബിൾ ഡോഗാണ് റിജിഡ് ഡോഗിനെ പോലെ സ്റ്റേഷണറി ഡോഗ് അല്ല ലൂസ് ഡോഗ് ഒരു മൂവബിൾ ഡോഗാണ് ഇത് മൂവബിൾ ആവാനുള്ള കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിൽ ലൂസ് ഡോഗ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ലൂസ് ഡോഗിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ലൂസ് ഡോഗ് സ്പ്രിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലൂസ് ഡോഗ് മൂവബിൾ ആവുന്നത് മെഷീൻ റെസ്റ്റിലായിരിക്കുമ്പം എസ്കേമെൻ്റ് വീലിനും വീലുമായിട്ട് ഇതിനൊരു ഹോൾഡ് ഉണ്ട് ഇനി ഒരു മെഷീനകത്ത് ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിംഗ് മെഷീനകത്ത് ഒരു ലൂസ് ഡോഗ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കെ അതിലുള്ള കാരേജ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററുള്ള കാരേജ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി നിൽക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ കാരേജിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പിടിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലോട്ടും പിടിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇനി ലൂസ് ഡോഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് ഈ കാരേജ് എപ്പോഴും പോയി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ നിൽക്കും അതാണ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഈ ഒരു ലൂസ് ഡോഗ് സ്പ്രിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അത് പോകുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഡിഗ്രി ഓരോ ഡിഗ്രി വെച്ചാൽ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടല്ലേ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അങ്ങനെ നടക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഇത് ഒരു റോക്കർ മെക്കാനിസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡോഗ് ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ ഏതുള്ളത് കൊണ്ട് ലൂസ് ഡോഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഇങ്ങനൊരു ലൂസ് ഡോഗ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റും സാധ്യതയുമല്ല അത് മാത്രമല്ല ക്യാരേജ് പോയി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്ത വേഷമാണ് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീല് ഡോഗ് ബ്ലോക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് എസ്കേപ്മൻ വീലെന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് പാർട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ് എന്താണ് ഡോഗ് ബ്ലോക്കും എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ഡോഗ് ബ്ലോക്കും ഈ ഡോഗ് ബ്ലോക്കിലുള്ള റിജിഡ് ഡോഗും ലൂസ് ഡോഗും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലിലാണ് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലിലാണ് ഡോഗ് ബ്ലോക്കിലെ റിജിഡ് ഡോഗും ലൂസ് ഡോഗും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റെസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലും പിന്നോൺ വീലും ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെയിം ഷാഫ്റ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നിയോൺ വീലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ദ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ ആൻഡ് ദ പിന്നിയോൺ വീൽ ആർ ഫിക്സഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഷാഫ്റ്റ് വൺ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ ദ പിന്നിയോൺ വീൽ ആൾസോ റൊട്ടേറ്റിംഗ്
ഏതാണ് ഏതിലാണ് ഈ ഒരു എസ്കേബ്മെൻ വീലിലാണ് അപ്പം ഈ റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിലുള്ള റിജിഡ് ഡോഗ് ലൂസ് ഡോഗ് എസ്കേബ്മെൻ വീല് പിന്നിയോൺ വീല് ഈ നാലെണ്ണമാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പം ഈ നാലെണ്ണം തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ പിന്നിയോൺ വീൽ എന്താണെന്ന് സാറേ ഈ പിന്നിയോൺ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു വീലാണ് ഇതെവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൈപ്പ്റേറ്ററിൻ്റെ സെൻ്ററിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ്റേറ്ററിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മോൾ വീലാണ് പിന്നിയോൺ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ക്യാ ഇതിലൂടെയാണ് ക്യാരേജ് ഓരോ ഡിഗ്രി ബൈ ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഏതിലൂടെയാണ് പിന്നോൺ വീലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റേറ്ററൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാരേജ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് പിന്നോൺ വീലിലൂടെയാണ് ക്യാരേജിൻ്റെ പോർഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചായിരുന്നു ക്യാരേജ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നിയോൺ വീലിലൂടെയാണെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പം ഈ ക്യാരേജ് ഡിഗ്രി ഓരോ ഡിഗ്രി ബൈ ഡിഗ്രി ആണല്ലോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ക്യാരക്ടർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ ഡിഗ്രി ഓരോ ഡിഗ്രി വെച്ചാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ഡിഗ്രി ബൈ ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ പിന്നിയോൺ വീൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പിന്നിയോൺ വീലിലൂടെയാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതോടുകൂടി റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് പോർഷനിലെ ഒഫീഷ്യൽ അബ്രിവിയേഷൻസ് എന്ന പാർട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള പാർട്ടുകളെല്ലാം നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്ത് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് പോയി കണ്ടു നോക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതൊരാളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ അബ്രിവിയേഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ആണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ആണ് ഇനിയും പാർട്ടുകളുണ്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ നോക്കാം പി എസ് എംസ് പി എസ് എംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് പി എസ് എംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് മെമ്പർ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുമെന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിലെ ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റുകൾ വരുമെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാഫ് ഓഫീസർ വരും അതുപോലെ തന്നെ സീനിയർ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റെനോഗ്രാഫേഴ്സ് ഇവരെല്ലാമാണ് പി എസ് എംസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവർക്ക് തന്നെ ഓരോരോ അബ്രവേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അതെ ഇത് മുകളിൽ കിടക്കുന്നു പി എസ് എംസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിനെ പി പി എസ് എന്ന് ആണ് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ അബ്രിവേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ അബ്രിവേഷൻ എന്താണ് പി പി എസ് അതുപോലെ തന്നെ പി എ പി എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് പി എ എന്ന് പറയും പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സിനും പി എ എന്ന് പറയും പ്രസ് അസോസിയേഷനും പി എ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പി എ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് പ്രസ് അസോസിയേഷൻ അടുത്തത് പി എസ് പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിക്കും പി എസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ഏതാണ് പോസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിന് പോസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിന് നമ്മൾ പി എസ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പി എസ് യു പി എസ് യു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പി എസ് യു എന്താണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിന് പി എസ് യു എന്നാണ് പറയുന്നത് പി ടി ഒ പി ടി എന്നാണ് പ്ലീസ് ടേൺ ഓവർ പി ടിയുടെ പി ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് പ്ലീസ് ടേൺ ഓവർ അടുത്തത് പി യു സി പി യു സി മീൻസ് പേപ്പർ അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ പേപ്പർ അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് പി യു സി ഈ പി ഒ പി ഒ നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പി ഒ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അതുപോലെ തന്നെ പി എഫ് പി എഫിൻ്റെ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് അതും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പി എഫ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പി എഫ് എന്താണ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഫയലിനെയും പി എഫ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഏതൊക്കെ എന്താണ് പേഴ്സണൽ ഫയൽ അതിനെയും
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ അപ്പർ കേസ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ സി പി സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസിനെയും സിറ്റി പോലീസിനെയും സി പി എന്നാണ് പറയുന്നത് കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസിനെയും സിറ്റി പോലീസിനെയും സി പി എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ജി പി ഗവൺമെൻറ് പ്രസ് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊസീഡിങ്സ് ഗവൺമെൻറ് പ്രസ്സിനെയും ഗവൺമെൻറ് പ്രൊസീഡിങ്സിനെയും ജി പി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് സി ഹൈക്കോർട്ട് ഹെഡ് ക്ലർക്ക് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഹൈ കമ്മീഷൻ ഇതിനെല്ലാം എച്ച് സി കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് സി കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് എച്ച് സി ഒഫീഷ്യൽ അപ്രൂവേഷനായിട്ട് വരുന്ന വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈക്കോർട്ട് ഹെഡ് ക്ലർക്ക് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഹൈ കമ്മീഷൻ അടുത്ത പി സി പി സി വരുന്നത് പേ പി സിക്ക് കുറച്ചധികം വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കി വയ്ക്കണം പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ പി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനൊക്കെ പി സി എന്ന് പറയത്തില്ല ഏതാണ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമല്ലേ പി സി അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ക്ലർക്കിനെ പി സി എന്ന് പറയും പിന്നെ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിനെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതൊന്ന് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പിന്നെ പ്രവി കൗൺസിലർ പേ കമ്മീഷനെ അതുപോലെ തന്നെ പി സി എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ പോസ്റ്റ് കമാൻഡർ അത് പി സി ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ആറ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പേഴ്സണൽ ക്ലർക്ക് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പ്രവി കൗൺസിലർ പേ കമ്മീഷൻ പോസ്റ്റ് കമാൻഡർ ഇതിനെല്ലാം പി സി എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ജിയോ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറിനെയും ഗസറ്റഡ് ഓഫീസറിനെയും ജിയോ എന്നാണ് അപ്രിവേറ്റിൽ അപ്രിവേഷൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ ഏതൊക്കെ എത്ര ഏതൊക്കെയാണ് വേർഡ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ അതുപോലെ തന്നെ എൽ പി ലേബർ പാർട്ടീനെ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എൽ പി എന്ന് വിളിക്കും ലേബർ പാർട്ടി എൽ പി അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റേഴ്സ് പേറ്റൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് പേറ്റൻറ്റിനും എൽ പി എന്നാണ് പറയാറ് അടുത്ത പി ടി പി ടി ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പി ടി സാർ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല എന്നാണ് ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് പി ടി അതുപോലെ ആർ എം റോയൽ മെയില് റെയിൽവേ മെയിൽ റോയൽ മെയില് റെയിൽവേ മെയിൽ ഇതിന് രണ്ടിന് ആർ ആർ കൊണ്ടാണ് ആർ എം കൊണ്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എം റോയൽ മെയില് റെയിൽവേ മെയിൽ രണ്ടിന് ആർ എം കൊണ്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ടി ഒ ടെലിഗ്രാഫ് ഓഫീസ് ടെലിഗ്രാഫ് ഓഫീസ് അടുത്ത ടി ടി ടെലിഗ്രാഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ടി ടി ടെലിഗ്രാഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇനി അടുത്ത യു പി ഉത്തർപ്രദേശ് ഇസഡ് എസ് ഇസഡ് എസ് എന്ന് സുവോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി തന്നെയാണ് ഇസഡ് എസ് കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബി ആൻഡ് ആർ ബി ആൻഡ് ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബിൽഡിങ് ആൻഡ് റോഡ്സ് റോഡ്സ് ബിൽഡിങ് ആൻഡ് റോഡ്സ് അതാണ് ബി ആൻഡ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പി ആൻഡ് ടി പോസ്റ്റൽ ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫ് പി ടിയും പി ആൻഡ് ടിയും തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോലും പി ടി എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് പി ആൻഡ് ടി വന്ന അത് പോസ്റ്റൽ ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫ്സ് ആണ് പോസ്റ്റൽ ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫ്സ് അടുത്ത ഒ ആൻഡ് എം വന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഒ ആൻഡ് എം വന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ജി ആൻഡ് ഐ വന്ന ജനറൽ ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ ജനറൽ ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ സി പി ഐ ഒ വന്ന സെൻട്രൽ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കത്തില്ലേ സെൻട്രൽ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അതിന് ഷോർട്ടിൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സി പി ഐ ഒ സി പി ഐ ഒ സെൻട്രൽ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അതുപോലെ സി ആർ സി ആർ എന്ന സെൻട്രൽ രജിസ്ട്രി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിന് രണ്ടും സി ആർ എന്നാണ് ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ രജിസ്ട്രറി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് അടുത്ത സി എസ് എം ഒ പി സി എസ് എം ഒ പി എന്താണ് സെൻട്രൽ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് മാനുവൽ ഓഫ് ഓഫീസ് പ്രൊസീജിയർ സെൻട്രൽ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് മാനുവൽ ഓഫ് ഓഫീസ് പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് സി എം ഒ പി എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എ ജി എ ജി അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ജനറലിനെയും അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെയും എ ജി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ജനറലിനെയും അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെയും എ ജി കൊണ്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷനെ സി വി സി എന്ന് പറയും സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ
ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡിസ് ബോയിസിങ് ഓഫീസറാണ് ഡി ഡി ഒ അടുത്തത് ഡി വൈ നമ്പർ അതായത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡി വൈ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറി നമ്പർ ഡയറി നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എഫ് എ ഡി എഫ് എനെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫോർ അപ്രൂവലിനെയാണ് ഡി എഫ് എ കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫോർ അപ്രൂവൽ അതാണ് ഡി എഫ് എ എന്ന് കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അടുത്ത ഡി എഫ് പി ആർ ഡി എഫ് പി ആർ എന്താണ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ റൂൾസ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ റൂൾസ് ആണ് ഡി എഫ് പി ആർ അടുത്ത എഫ് ഒ ബി എഫ് ഒ ബി അത് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ അല്ല സ്മോൾ ഹോട്ടലാണ് എഫ് ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഓൺ ബോർഡ് ഫ്രീ ഓൺ ബോർഡിനെയാണ് എഫ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഡി ഒ ഡെമി ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ഡെസ്ക് ഓഫീസറിനെയും ഡി ഒ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഡെമി ഒഫീഷ്യൽ കോമണായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെമി ഒഫീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡെമി ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെമി ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ഡി ഒ അതുപോലെ തന്നെ ഡെസ്ക് ഓഫ് ഡെസ്ക് ഓഫീസറിനെ ഡി ഒ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ് ഡി എഫ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് പോർട്സ് ഡി പി സി ഇ സി എന്ന് വെച്ചാൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറിനെയാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത എസ് എ എസ് എ സാൽവേഷൻ ആർമി സാൽവേഷൻ ആർമിനെയാണ് എസ് എ കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എഫ് ആർ എസ് എസ് ബ്രാക്കഡിലാണ് എഫ് ആറിൻ്റെ മീനിങ് എന്നാൽ ഫ്രഷ് റെസീപ്റ്റ് ഇനി റെസ് അത് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എസ് ബ്രാക്കഡിൽ വരും അതാണ് എഫ് ആർ എഫ് എഫ് ആർ എസ് അതായത് ഫ്രഷ് റെസീപ്റ്റ് ജി പി എഫ് എന്താണ് ജി പി എഫ് ജനറൽ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പി എഫ് കണ്ടായിരുന്നു പി എഫ് എന്താണ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്നാൽ ജി പി എഫ് എന്താണ് ജനറൽ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ജി ജി എഫ് ആർ ജനറൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റൂളിനെയാണ് ജി ജി എഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എച്ച് ആർ എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെയാണ് എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ആർമിനെ എന്താ പറയുക ഐ എ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഷോർട്ടാണ് ഐ എ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജേർണലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജേർണലിസത്തിനെ ഐ ജെ എ കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇന്ത്യൻ നേവിന് ഐ എൻ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് ഐ പി ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് പീസ് ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജി ഒ ഐ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ജി ഒ എം ഹിസ് എക്സലൻസി എച്ച് ഇ ഹിസ് എക്സലൻസി എന്താണെന്ന് പറയും എച്ച് ഇ എന്ന് പറയും അടുത്ത ഡി ജി ഡി ഡി ജി ഡയറക്ടർ ജനറൽ അതുപോലെ ഡി ആർ ഒ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ റെക്കോർഡ് ഓഫീസസിനെയാണ് ഡി ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ റെക്കോർഡ് ഓഫീസസ് അപ്പൊ ഡി ആർ ആർ ഒ വരുന്നുണ്ടോ ഡി ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ റെക്കോർഡ് റൂം അപ്പൊ ഡി ആർ ഒയും ഡി ആർ ആറും നോക്കി വെച്ചാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ റെക്കോർഡ് ഓഫീസസ് ആണെങ്കിൽ ഡി ആർ ഒയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ റെക്കോർഡ് റൂം ആണെങ്കിൽ ഡി ആർ ആർ വരും ഇനി അടുത്ത ഡി എസ് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിനെയാണ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡി എസ് ഐ ഡബ്ല്യു എസ് അതായത് ഡി കുറച്ച് നീളമുള്ളതാണ് എന്നാലും നോക്കി വെച്ചേക്ക് ഡി എസ് ഐ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസൈൻഡ് സെക്ഷൻ ഫോർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇന്റേണൽ വർക്ക് സ്റ്റഡി എന്താണ് ഡി എസ് ഐ ഡബ്ല്യു എസ് എന്നാണ് ഡിസൈൻഡ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ഫോർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇന്റേണൽ വർക്ക് സ്റ്റഡി ഡിസൈൻഡ് സെക്ഷൻ ഫോർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇന്റേണൽ വർക്ക് സ്റ്റഡി അതാണ് ഡി എസ് ഐ ഡബ്ല്യു എസ് ഇനി ഡി ടി ഇ ഡി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും ടിയും ഇ യും എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഡി ടി ഇ അല്ലെ ഡി മാത്രമാണ് ക്യാ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബാക്കി രണ്ടും സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് ഇനി അടുത്ത എഫ് ഡോട്ട് നമ്പർ ഇങ്ങനെ നമ്പർ നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതില്ലേ ഇങ്ങനെ വന്ന ഫയൽ നമ്പറിനെയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എഫ് ഡോട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയൽ നമ്പറാണ് ഇനി എച്ച് പി എൽ എച്ച് പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് പേ ലീവാണ് എച്ച് പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പി എൽ എന്നാണ് ഹാഫ് പേ ലീവ് അടുത്തത് ആർ
എ സി എന്ന് എ സി എ സി എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂടുതലും എ സി അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് എ സ്ലാഷ് സി ആണ് എ ബാർ സി ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ സി ഐ ബി സി ഐ ബി എന്താണ് സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രാഞ്ച് സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രാഞ്ച് ആണ് സി ഐ ബി ഇനി അടുത്ത സി ടി ഒ സി ടി ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ടാക്സ് ഓഫീസറിനെയാണ് സി ടി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ടാക്സ് ഓഫീസറാണ് സി ടി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചീഫ് ട്രാഫിക് ഓഫീസറിനെ സി ടി ഒ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സെൻട്രൽ ടെലിഗ്രാഫിക് ഓഫീസറിനെ സി ടി ഒ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ സി ടി ഒയുടെ വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ടാക്സ് ഓഫീസർ ചീഫ് ട്രാഫിക് ഓഫീസർ സെൻട്രൽ ടെലിഗ്രാഫിക് ഓഫീസർ അടുത്തത് സി ഐ എഫ് കോസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഫ്രൈറ്റ് ഇതിന് ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുന്നതാണ് സി ഐ എഫ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ഫ്രൈറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ഫ്രൈറ്റ് അതാണ് സി ഐ എഫ് ഇനി എഫ് ഒ ടി എഫ് ഒ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഓൺ ട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് എഫ് ഒ ബി എന്തെന്ന് പഠിച്ച എന്തായിരുന്നു ഫ്രീ ഓൺ ബോർഡ് എഫ് ഒ ബി എന്തായിരുന്നു ഫ്രീ ഓൺ ബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എഫ് ഒ ടിയും എഫ് ഒ ആറും എഫ് ഒ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഓൺ ട്രസ്റ്റ് എഫ് ഒ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഓൺ ട്രയ ഫ്രീ ഓൺ റയിൽ ഫ്രീ ഓൺ റെയിൽ എഫ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഓൺ ബോർഡ് ഇനി അടുത്ത എൽ ഡബ്ല്യു എ ലീവ് വിത്തൗട്ട് അലവൻസ് അതാണ് എൽ ഡബ്ല്യു എ പറയുന്നത് ലീവ് വിത്തൗട്ട് അലവൻസ് അടുത്ത എച്ച് ആർ എ ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസിനെയാണ് എച്ച് ആർ എ പറയുന്നത് എച്ച് ആർ എ എന്താണ് ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് ഇനി അടുത്ത എച്ച് ബി എ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് അഡ്വാൻസ് ഇത് നമ്മൾ മാറിപ്പോലെ ഇത് എച്ച് ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ് ആണ് എച്ച് ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലവൻസ് ആണ് ഹൗസ് റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ആണ് എച്ച് ആർ എ ഇത് ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന അഡ്വാൻസ് ആണ് എച്ച് ബി എ ഇതാ ഐ സ്ലാഷ് സി ഇത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനാണ് ഐ സ്ലാഷ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടുത്തത് എം സി എ എം സി എ എന്ന് പറയുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അഡ്വാൻസ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അഡ്വാൻസിനെയാണ് എം സി എ പറയുന്നത് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അഡ്വാൻസ് അടുത്ത എച്ച് പി എൽ എച്ച് പി എല്ലിന് ഹയർ പർച്ചേസ് ലോൺ പിന്നെ എച്ച് പി എല്ലിന് വേറൊന്നും നമ്മളിതിന് മുന്നേ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഹാഫ് പേ ലീവ് ഹാഫ് പേ ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹാഫ് പേ ലീവ് ഹാഫ് പേ ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹയർ പർച്ചേസ് ലോൺ അപ്പൊ എച്ച് പി എല്ലിന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഹാഫ് പേ ലീവും ഹയർ പർച്ചേസ് ലോണും ഒഫീഷ്യൽ അബ്രവേഷൻസിന്റെ ഇന്നത്തെ പാർട്ടി ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും പാർട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്